নমস্কার আপনি দেখছেন এবিপি আনন্দ আর আপনার সঙ্গে আলোচনা শুরু করছি আমাদের বিশেষ অনুষ্ঠান প্রশ্নের মুখে প্রার্থী দ্বিতীয় পর্ব এই পর্বে আমাদের সঙ্গে থাকবেন বামফ্রন্টের পাঁচ পাঁচজন হেভিওয়েট প্রার্থী যারা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আসনে দাঁড়িয়েছেন এবং থাকবেন এই শহরের বেশ কিছু পরিচিত মুখ এবং সচেতনভাবে এই অনুষ্ঠানের ফরম্যাট হিসেবে আমরা এমন মুখেদের এবং তাদের প্রশ্নকে এই অনুষ্ঠানে তুলে ধরব তারা অন্তত ঘোষিতভাবে বামফ্রন্ট সমর্থক নন এই প্রশ্নোত্তরের আসরে এই মুহূর্তে আছেন আমার একদিকে রয়েছেন যাদবপুর কেন্দ্রের বামফ্রন্ট প্রার্থী সুজন চক্রবর্তী তার পাশে রয়েছেন কলকাতা দক্ষিণ কেন্দ্রের বামফ্রন্ট প্রার্থী নন্দিনী মুখোপাধ্যায় আমার অন্য পাশে আছেন সুভাষ নস্কর জয়নগর কেন্দ্রের বামফ্রন্ট প্রার্থী এবং আমার সঙ্গে যে শহরের পরিচিত মুখ যে তৃতি মানুষরা আছেন তাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো আমার একেবারে বাঁ পাশে রয়েছেন ইন্দ্রাণী দত্ত চৌধুরী তার পাশে রয়েছেন শাশ্বতী ঘোষ আছেন মইদুল ইসলাম আছেন কৃষ্ণকলি বসু আছেন বোলান গঙ্গোপাধ্যায় তা পরের সারিতে রয়েছেন সুমন বন্দ্যোপাধ্যায় আর তার পাশে রয়েছেন সমীর চট্টোপাধ্যায় তার পাশে বিমল শঙ্কর নন্দ এবং তার পাশে মিরাতুল নাহার আমি সরাসরি সুজনবাবুকে দিয়ে এই অনুষ্ঠান শুরু করব সুজন তো আপনার অবস্থাটা হচ্ছে সাঁখেত করাতের মতো সেই যাদবপুরে আপনি জানিয়েছেন যেখানে দু হাজার আগের বিধানসভা ভোটে শুধু হারের ব্যবধান মার্জিনটাই হচ্ছে ১৩ শতাংশ ভোট এক লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার এক নম্বর সাঁখের করাতে একটা ধারালো দিক উল্টো ধারালো দিক রেজ্জাক মোল্লা যার একেবারে ঘাঁটি ভাঙর আপনার এই লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে তাকে দল থেকে আপনারা বহিষ্কার করলেন এবং যার ফলে রেজ্জাক মোল্লা তার সমর্থক তার ভোট ব্যাংক সমস্তটা খুইয়ে গেল আমি কালকে দেখছিলাম এ বিপি আনন্দে আপনি সকালে এক্সারসাইজ করছেন এই শাঁখের কলাতের মধ্যে দিয়ে এক্সারসাইজ করার সময় পাচ্ছেন নাকি ক্যামেরার জন্য কোনটাকে বলবো এমনি এক্সারসাইজ তো একটা বয়সের পরে সবাই করাটা ভালো আমি চেষ্টা করি রোজ পারি তা না কোনো নিয়মিত ভোটে দাঁড়ালে একটা এক্সারসাইজ বোধ হয়ে যায় সেটা কয়েকদিনের জন্য হয় কিন্তু আমাদের কাছে তো আর মানে ভোট নির্ভর রাজনীতি আমি করি না অনেকেই করেন না আমিও করি না ফলে আমাদের কম বেশি গ্রাম মানুষ মানুষের প্রতি দায়বদ্ধ মনোভাব নিয়ে চলা সেটা করতেই হয় ফলে একটা খুব নতুন কিছুর মধ্যে যেন পড়ে গেলাম এরকমটা না দুই শাখের করাত ওকে লড়াই কঠিন হওয়াটাই তো ভালো সে লড়াই ফিগার্স তো কথা বলে আপনি তো ফিগার্স দিয়েছেন সেই ফিগার্স আর এগেনস্ট ইউ এগেনস্ট মি কোনো সন্দেহ নেই অসুবিধে নিশ্চয়ই আছে কোনো অসুবিধে নেই সস্যা সস্যা করে চলবো এরকম লড়াইটা আমাদের খুব সুখকর লড়াই নয় আমার ধারণা সব কটা যা আপনি বলেছেন এটা একটা ধরনের ফিগার আবার যদি দো পঞ্চায়েত ইলেকশান একটা অল্প এলাকার মধ্যে হয়েছে থার্টি ফাইভ পারসেন্ট অফ পপুলেশান তারা পঞ্চায়েত ইলেকশানে কাভার্ড হয়েছিলেন কিন্তু সেই থার্টি ফাইভ পারসেন্ট এলাকার মধ্যে বিধানসভা নির্বাচনে আমাদের মাইনাস এক লক্ষ তিপ্পান্ন নাকি ফিগার আপনি বললেন তার মধ্যে এই এলাকাটাতে মাইনাস ছিল আশি হাজারের মতন যেটার মধ্যে যেটার মধ্যে আরবান পার্টটা তো এখানে ইলেকশান হয়নি আমি রুরাল পার্টে বলছি আপনি যদি ভাঙরটাকে একটু ড্রপ করেন আমরা গতবার জিতেছি এবারে কার্যত বেশিরভাগ যাদের ভোট হয়নি ক্যান্ডিডেট উদ্রণ হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি প্রোডাক্ট পেলেন না চারটে অ্যাসেম্বলির আপনি ফুল পঞ্চায়েতটা পেলেন প্রায় সোনারপুর দুটো বারুইপুর দুটো যার সিংহভাগটা হচ্ছে গ্রাম সেখানে আমার এই গ্রাম এলাকাতে গতবার যে মাইনাসটা ছিল আশি হাজারের মধ্যে সেই মাইনাসটা ছিল গ্রাম এলাকাতে পঞ্চাশ হাজার মতন সেটা নেমে দাঁড়িয়েছে বারো হাজার এই পঞ্চায়েত ইলেকশনে ফলে তথ্য কথা বলে নিশ্চয়ই যে ফিগার দু হাজার এগারো সেটা খুব এগেনস্ট আপনি যদি বলেন মি আমি বলবো উই এগেনস্ট মি আর এগেনস্ট উই আবার দু হাজার তেরো বোধ হয় আরেকটা সিগনাল দিচ্ছে তিন বছর আগে মানুষ যা বলছিলেন তিন বছর পরে মানুষ কি একই কথা বলবেন মানুষের কথার যদি পরিবর্তন হয়ে থাকে তাহলে জেলা সম্পাদককে ভোটে দাঁড়াতে হলো কেন জেলা সম্পাদক চারটে আসন আপনার জেলায় বিশাল জেলা ছুটে ছুটে যাবেন প্রচার করবেন অন্য প্রার্থীদের হয়ে নিজেকে নিজেকে দাঁড়াতে হলো সংগত প্রশ্ন আবার এরকমটাও প্রশ্ন উঠতে পারত যদি না দাঁড়াতাম তাহলে এমনটাও প্রশ্ন উঠতে পারত যে ভোট কঠিন অতএব নেতারা সবাই ভয় এড়িয়ে গেল মানে সব মিলিয়ে একটা যুক্তি পাল্টা যুক্তি থাকবেই আপনি একটা অ্যাঙ্গেলে দেখবেন আমি আরেকটা অ্যাঙ্গেলে দেখব এবং এটাই স্বাভাবিক তার মধ্যেও আমাদের একটা সহমতের জায়গা খুঁজতে হবে সেটাই গণতন্ত্র ভিন্ন মত থাকতে পারে তাতে কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু আমি আবারও রিপিট করছি অবশ্যই কোনো সন্দেহ নেই 
মানুষ খুব গতিশীল মানুষ আমি বিশ্বাস করি সচেতন সেই মানুষের উপরে ভরসা রাখতে জেলা সম্পাদক নিজে প্রার্থী হলে জেলা সম্পাদকের দায়িত্ব লঘু হয়ে যাচ্ছে না আমাদের সুবিধা হচ্ছে আমাদের সিঙ্গেল ম্যান পার্টি না অনেকের ক্ষেত্রে তো সিঙ্গেল ম্যান পার্টি হয় আমাদের ক্ষেত্রে তা না আমাদের ক্ষেত্রে টিম এমন ভাবে টিম ফাংশন হয় এই ক্ষেত্রেও মানে উনি দাঁড়িয়েছেন আরএসপি আজ সকালে আমি মিটিং করেছি ওখানে যাদবপুরে না আজ সকালে আমি মিটিং করেছি ওখানে যাদবপুরে না ফাইন কাল সকালে আবার আমি যাব উনিও থাকবেন কিরণময় নন্দ বসে অন্য কথা কাল সকালে আমি কাল কাল সকালে আমি যাব আবারও যাব ক্যানিং পশ্চিমে আমি সুভাষদা দুজনেই থাকব ওটা জয়নগর পার্লামেন্ট কিরণময় নন্দ বসে চলাটা বড় ভালো আলাদা ব্যান ইন্ডিভিজুয়াল ইন্ডিভিজুয়াল এটা আমি প্রশ্নে যাব প্লিজ বিমল শঙ্কর নন্দ আপনি বললেন যে মানুষ গতিশীল নিঃসন্দেহ ঠিকই বলেছেন মানুষ সচেতন মানুষ গতিশীল এবং আপনারা ব্যক্তিগত ইমেজটাকে গুরুত্ব দেন আমি জানি প্রার্থীর ইমেজের ব্যাপারে তো একটা প্রশ্ন আপনার কাছে দু হাজার সাত সালে বর্ধমানে একটা ভয়ঙ্কর মার্ডার কেস হয়েছিল তুহিন সামন্ত হত্যা এবং সেটা ঘটিয়েছিল একজন পুলিশ অফিসার তার সঙ্গে আরও কয়েকজন মার্ডার চার্জে আছে যাদের মধ্যে একজন আপনাদের পার্টির লোক তৎকালীন পুলিশ কিন্তু মামলা করেছিল এবং রিসেন্টলি তার বিরুদ্ধে চার সিটও হয়েছে তাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ লোকসভা কেন্দ্রে আমি নাম উল্লেখ করবো না ইউজুয়ালি আপনি জানেন আমি নাম উল্লেখ করি না তাকে আপনারা লোকসভা কেন্দ্রে প্রার্থী করেছেন তা আমার প্রশ্ন যে আপনার সেই ইমেজটা গেল কোথায় নাকি মার্ডার চার্জকে কোনো চার্জ বলে মনে করেন না এবং তাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে দাঁড় করাচ্ছেন অর্থাৎ তাহলে খুন খুনের যে অভিযোগ বা চার্জশিট এগুলো বোধ হয় গুরুত্বপূর্ণ নয় কঙ্কাল সেটাও গুরুত্বপূর্ণ নয় পাটিটা গুরুত্বপূর্ণ তাই তো কঙ্কাল খুবই গুরুত্বপূর্ণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং সেটা এত গুরুত্ব তাতে আপনি দেন যেটাতে আমি কখনোই আপনাকে দোষ দিচ্ছি না আপনি খুবই গুরুত্বপূর্ণভাবে কঙ্কালের গুরুত্বটা বোঝাবার চেষ্টা করেন আমার আপত্তি তাতে নেই আমার আপত্তিটা না না দিন আমি কেন আপত্তি করবো আমি তো তার মধ্যে যাচ্ছি না আমি কখনো এ ব্যাপারে আপনাকে আপত্তি করিনি আমি জানি আপনার মত একরকম আমার মত একরকম হতেই পারে কিন্তু তার মধ্যেও একটা যুক্তির ওপরে দাঁড়াবার চেষ্টা আমাদের সবারই করা উচিত ভারতীয় সংবিধানের পদ্ধতি বা নির্বাচনী পদ্ধতি অনুযায়ী আইনি ভাবে কে দাঁড়াতে পারেন আর কার দাঁড়াটা আইনি সম্মত নয় তা নির্দিষ্ট করা আছে আমি মার্ডার কেসের আসামি দুটো কথা বলা যেত আমি তার মধ্যে খুব যেতে চাইছি না বামফ্রন্ট ছিল তখনও পুলিশ যদি মনে করে থাকে কারোর বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে পারত পারত বলা হয় পারত না পারত আপনার কথাতেই সব স্পষ্ট হলো মার্ডার কেসের আসামি তো আমিও ভাই মার্ডার কেসের আসামি পঞ্চায়েত ইলেকশানের ঠিক আগে আমিও মার্ডার কেসে আসামি আমার আরেকজন যার ওপরে দুটো বিধানসভা নির্ভর নির্ভর করে সেই দুটো ব্লকে ভোট করতে দেয়া হবে না বলে তাই কদিন আগে ঠিক পঞ্চায়েত ইলেকশানে কদিন আগে মার্ডার কেস দিয়ে পুলিশ তুলে নিয়ে গেছে এখনও সে এলাকায় ঢুকতে পারছে না আমি জানি সে নির্দোষ নিশ্চয়ই আইনের ওপরে ভরসা ভরসা করি আমরা চলবো আমি জানি হয়তো আপনিও জানেন বারুইপুরের কেসেও আমার গোলমালটা পরে খুঁজুন আপনি যে গোলমালটা খুঁজতে চাইছেন যে পুলিশ একদলীয় ভাবে চলতো বলে আপনারা বনভাবে থেকে আপনি এগোতে চাইছেন সেটা নয় আপনার কথাতে আপনি দুবার কিন্তু সেটা কার্যত ধরা দিলেন এইটুকু এখন থাক আমার মার্ডার কেসটা কি দাঁড়ায় দেখি আচ্ছা সুজন দা আমি ইন্দ্রানী দত্ত চৌধুরী বলছি আমি আপনার সঙ্গে খুব পরিচয় হয়নি আমি দুঃখিত আমি আপনাকে খুব সিম্পল দুটো প্রশ্ন করতে চাই একটা হচ্ছে যে এখানে আপনারা তো সবাই দাঁড়িয়েছেন এবং কেন্দ্রে নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে আপনাদের রাজ্যকে রিপ্রেজেন্ট করতে হবে মানুষের জন্য উন্নয়নের কথা বলতে হবে সেখানে মানুষের জন্য উন্নয়নের কথা বলতে গিয়ে দলতন্ত্রমুক্ত হয়ে কাজ এবং কথা যদি বলতে হয় তাহলে আপনাদের আপনার বা আপনাদের অবস্থান কি হবে আর রাজ্যের শাসক দলের সাথে সমন্বয়ের যখন প্রয়োজন হবে যেটা আবশ্যিকভাবে বা সম্ভবত হবেই তখন সেটা আপনারা কিভাবে করবেন এবং করতে পারবেন কি আপনার কথা আপনাকে খুব স্পষ্ট হয়েছে তা কিন্তু হয়নি একটা হলো যে রাজ্য সরকারের সঙ্গে সমন্বয় কি করে করা হবে দুটো আমি প্রশ্ন করেছি এক নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে দলতন্ত্রমুক্ত হয়ে কাজ এবং কথা যদি বলতে আপনাদের 
হয় তখন আপনাদের অবস্থান কি হবে মানুষের উন্নয়নের জন্য সেটা তো এক দু নম্বর হচ্ছে যে রাজ্য রাজ্য শাসক দলের সঙ্গে সমন্বয় করে মানুষের উন্নয়নের জন্য যদি কাজ করতে হয় কারণ কেন্দ্রে তো আপনারা রাজ্যের মানুষের প্রতিনিধি হয়ে যাচ্ছেন দলতন্ত্র না গণতন্ত্র সেই ভিত্তিতেই চলা উচিত সেই ভিত্তিতে আমরা অতীতে চলেছি ইন দি মেইন নিশ্চয়ই কোন ব্যতিক্রমের উদাহরণ কোথাও থাকতে পারে কিন্তু চৌত্রিশ বছরের সেইটার সঙ্গে গত তিন বছরের তুলনা করলে বোধ হয় দাঁড়ি পারলে একটু বিভ্রান্তিকর জায়গায় আমাদের ফেলে দিতে পারে আমি এটা বলতে পারি যে গণতন্ত্র সম্মতভাবে চলতে যখন প্রয়োজন হয় এটা প্রয়োজনের ব্যাপার না এটা হ্যাবিটের ব্যাপার অনুশীলনের ব্যাপার গণতন্ত্র সম্মতভাবে চলার অনুশীলনে আমরা চলতে পারি চলতে চলতে কোথাও ত্রুটি হতে পারে সেই ত্রুটি কাটাতে পারি কিন্তু গণতন্ত্র সম্মতভাবেই চলার চেষ্টা আমরা করি এক দুই এবং করতে পারব এমপিল্যাড অথবা ইত্যাদি এই সমস্ত ব্যাপারে যদি সমন্বয়ের প্রশ্ন আসে আমি বিশ্বাস করি এবং আমরা বিশ্বাস করি শুধু এমপিল্যাড বলে নয় রাজনীতিতে বহু মনোভাব থাকে বহুমাত্রিক মনোভাব নিয়ে মানুষ চলেন তার সমন্বয় করাটাই তো গণতন্ত্রের কাজ এবং সেই কাজটা অবভিয়াসলি বাড়তি দায়িত্ব পারে সরকারের ওপরে সরকার নির্বাচিত আমরা অন্তত তার অংশীদার হতে চাই আপনাকে ছোট্ট উদাহরণ দিচ্ছি আমি এই সরকার আসার পর প্রধানমন্ত্রী যখন প্রথম কলকাতা আসলেন আগস্ট মাসে ততদিনে বামপন্থী আন্দোলনের কর্মী খুন হয়েছেন সংখ্যাটা সাতচল্লিশ সূর্যকান্ত মিশ্র নেতৃত্বে সুভাষ দাস সহ আপনারা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মিট করবেন সংবাদ মাধ্যমে একটা আলোচনা এরকম হচ্ছিল যে বামেরা বুঝি সরকারের বিরুদ্ধে এজাহার নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে যাচ্ছেন দেখো কি অন্যায় হচ্ছে পশ্চিম বাংলায় সংবাদ মাধ্যমে সবাইকে পরে এ কথাটা তারা বলেছিলেন যে অদ্ভুত লাগলো সেখানে গেলেন কিন্তু রাজ্যের সরকারের বিরুদ্ধে বিশোদ্গার করার জন্য নয় রাজ্যের প্রাপ্য কি কি আছে কিভাবে সেই প্রাপ্যটা রাজ্য পেতে পারে এবং সূর্যমিশ্র সুভাষ দ্বারা প্রেস কনফারেন্স দাঁড়িয়ে বলেছিলেন সেই দিনও বেরিয়ে সেই সব সাংবাদিকদের সামনেই যে রাজ্যটা আমাদের সরকার জারি হোক না কেন এই মনোভাব নিয়ে চলাটা আমাদের কাজ আমরা সেই মনোভাব নিয়ে চলতে চেয়েছি ভবিষ্যতেও চলতে চাইব চলতে পারবো কিনা নির্ভর করবে সরকার এখানে একটুখানি একটু বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে আপনি তো একটা রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিত্ব করে এই ভোটে দাঁড়াচ্ছেন আমাদের তো রাজনৈতিক দল হ্যাঁ নিশ্চয়ই এবং সেই কারণেই আমি বলছি যে কখনো যদি এরকম অবস্থান আসে বা অবস্থা আসে যেখানে মানুষের উন্নয়নের জন্য আপনাকে আপনি যে দলের হয়ে দাঁড়াচ্ছেন সে দলের বিরুদ্ধে বা আত্মসমালোচনা করতে হবে বা কোনো রকম সমালোচনা নির্বাচিত যে কোনো দলের পক্ষ থেকেই হতে হয় কিন্তু উন্নয়নের কাজে তখন আর দলতন্ত্র থাকে না মনে করি না থাকার কথা নয় আমি দীর্ঘকাল ছিলাম পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় সে যাই থাক না কেন যখন উন্নয়ন করি তখন যে জায়গাটার উন্নয়ন যে এলাকার মানুষের উন্নয়ন তাদের মধ্যে তো আর দলতন্ত্র নির্বাচন করতে হয় না সকলের জন্য উন্নয়ন এটা হচ্ছে এক দুই হচ্ছে যে সরকার রাজ্যে আছেন কেন্দ্রে আছেন দুই রকমের সরকার হতে পারে আমাদেরকে আপনারা বলছেন আমরা যদি নির্বাচিত হয়ে কেন্দ্রে যাই রাজ্যে যদি সরকার থাকে মানে কেন্দ্রের বিরোধী সরকার তো রাজ্যে যে সরকার থাক না কেন রাজ্যের সরকারের উচিত আমাদেরও সহযোগিতা নেওয়া আমরাও সরকারকে তো বলবো আমরা আমাদের এমপি নির্বাচিত হলে এখন আমি যেমন বিধায়ক আছি এই সরকারের যারা আছেন তাদের কাছে তো আমাদের টাকাগুলো বলি প্রস্তাবিত দিই তা এলাকার উন্নয়নের জন্য প্রস্তাব দিই কারো ব্যক্তির জন্য দিই না তো তাহলে নিঃসন্দেহে বরং উল্টে বলতে পারি এই সরকার আমাদেরকে আরও সহযোগিতা করবেন যে আমরা দিল্লির প্রতিনিধিত্ব করি কিন্তু রাজ্যের স্বার্থে আমাদের খেয়াল থাকবে 
আমাদের রাজ্যেরই একজন সাংসদ তখন বামফ্রন্ট সরকার আয়লার পর বন্যা বিধ্বস্ত সুভাষদার অভিজ্ঞতার মধ্যে বেশি আছে উনি তার কি ম্যান পাঁচ হাজার ছশো মন্ত্রীও ছিল পাঁচ হ্যাঁ পাঁচ হাজার কোটি টাকা স্যাংশনড হলো দিল্লির টিম এসে করল আমাদের রাজ্যের তৎকালীন সময়ের বিরোধী দল দলের একজন সাংসদ যিনি পরে মন্ত্রীও হয়েছেন নামটা উল্লেখ না করাটাই বোধ হয় বাঞ্ছনীয় কেন্দ্রীয় সরকার কি চিঠি দিয়েছিলেন মানুষ বিপদে পড়লেও রাজ্যের সরকারকে টাকাটা দেবেন না কখনো বামপন্থীরা কাজ করবে না ভবিষ্যতেও করবে না রাজ্যের সাথে বিরোধে কখনো করেনি আমি আপনাকে একটা তাত্ত্বিক এবং একটি রাজনৈতিক প্রশ্ন করতে চাই নন্দিনী দেবী এখনো বলা শুরু করেননি আপনাকেই জিজ্ঞাসা করছি কারণ আপনি বেটারের নন্দিনী দেবীর থেকে বেশি সেটা হচ্ছে যে আপনি কি তাত্ত্বিক প্রশ্নের উত্তর দিতে আপত্তি আছে আপনি আমাকে একটু ক্লিয়ার করুন সেটা হচ্ছে আপনারা নিজেদের কমিউনিস্ট বলছেন কমিউনিস্ট বলছেন এবং কমিউনিস্ট দলের হয়ে আপনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন সংসদীয় গণতন্ত্রে আপনাদের আস্থা প্রকাশ করছেন কারণ আপনারা ভোটে লড়ছেন আমি যতটুকু জানি বা যতটুকু খুব সীমিত আমার পড়াশুনোর মধ্যে আমার মনে হয় যে পৃথিবীর ইতিহাস বলছে যে কোথাও কমিউনিজম আপাতত সারা পৃথিবীতে পাঁচটি মাত্র দেশে কমিউনিজম আছে তার মধ্যে আগে তো ইস্টার্ন ইউরোপ এবং এশিয়া আফ্রিকার অনেকটাই কমিউনিজম ছিল সেগুলো বিলুপ্ত হয়েছে এই মুহূর্তে যে কমিউনিজম আছে যে দেশগুলিতে সেখানে প্রত্যেকেই প্রত্যেকটি দেশেই দেখা যাচ্ছে একটা বিপ্লবকে কেন্দ্র করে কমিউনিস্ট কমিউনিজমের এমার্জেন্স হয়েছে অথবা যুদ্ধকালীন একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে এই এই আপৎকালীন পরিস্থিতিতে কমিউনিস্টের এমার্জেন্স হয়েছে আপনারা কমিউনিস্ট হিসেবে নিশ্চয়ই বিপ্লবে বিশ্বাস রাখেন কিন্তু আপনারা বলছেন যে আপনারা সংসদীয় গণতন্ত্রে পার্টিসিপেট করছেন তাহলে সংসদীয় গণতন্ত্রে পার্টিসিপেট করতে গেলে স্টেট এই কনস্ট্রাক্টটাকে আপনার মেনে নিতে হবে স্টেট আছে কিন্তু মার্কস বলছেন উইদার আওয়ে অফ দ্য স্টেট উইদারিং আওয়ে অফ দ্য স্টেট এ বিষয়ে আপনাদের কি বক্তব্য কীভাবে আপনি আমি আমি আমাদের পার্টির এ বিষয়ে ঘোষিত দলিল আছে যদি আপনি নিশ্চয়ই আপনার সংগ্রহে আছেন না থাকলে আপনাকে যদি মনে হয় আমি সাহায্য করতে পারি তাতে কোনো অসুবিধে হবে না সংসদীয় গণতন্ত্রের মধ্যে ইট অলসো ইজ এ ফ্যাক্ট পশ্চিম বাংলাতে আমরা বহুদিন ধরেই সংসদীয় গণতন্ত্রের মধ্যে আছি ভারতবর্ষের অন্য অনেক রাজ্যেতেও সংসদীয় গণতন্ত্র আমরা দস্তুর মতো মানুষকে সঙ্গে নিয়ে অংশ নিয়েছি যদি আপনি বলেন তাহলে দেখা যাবে যে এই যে লিড দেশগুলো সেখানে বিপ্লবের মাধ্যমে এসেছে সেটা হচ্ছে আপনি যে পাঁচটি আমাকে একটু শেষ করতে দিন সেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে আমরা গত চৌত্রিশ বছরে এখানে যে বামপন্থী শাসন দেখেছি তাতে আমরা দেখেছি কমিউনিজমের দিকে অগ্রসর হওয়ার থেকে কমিউনিজম থেকে পিছিয়ে যাবার টেন্ডেন্সিটা অনেক বেশি হয়েছে আপনারা ক্যাপিটালিস্ট ক্লাসদের এনকারেজ করেছেন আমি না আমাকে শেষ করতে দেবেন তো আপনারা দেখা গেল যে যে কৃষক এবং শ্রমিকদের গভর্নমেন্ট অফ দ্য প্রোলেতারিয়াতের কথা মার্কস বলেছেন তাদেরই আপনারা মেরে তাড়িয়ে দিলেন এবং যার জন্যে আপনাদের পতনের অন্যতম কারণ ছিল এই প্রবণতা এইটা একটা গেল এটা নিয়ে আমরা আমি আবার পরে করব কিন্তু আমার সেকেন্ড প্রশ্ন মানুষ পশ্চিমবঙ্গের মানুষ আপনাদের কোথাও কার মানুষ সারা ভারতের মানুষ কেন আপনাদের ভোট দেবে আপনারা প্রত্যেকবার সরকারে কখনো অংশগ্রহণ করেননি আপনারা সরকারের বাইরে থেকে সমর্থন দিয়েছেন আপনারা সরকারের মানুষের ভোটে জিতে গেছেন কিন্তু মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা পালন করেননি আপনারা এটা দেখা গেছে আমাদের গত চৌত্রিশ বছরে লোকসভায় বা বিধানসভায় আমরা দেখেছি যে আপনারা আপনাদের রিসেন্টলি আপনাদের একজন সাংসদ যিনি প্রাক্তন সাংসদ যিনি এবারে প্রার্থী হয়েছেন 
তিনি কিছুদিন আগে একটি প্রখ্যাত বাংলা দৈনিকে মন্তব্য করেছেন আপনাদের রাজ্য কমিটিতেও এই বিষয়ে আলোচনা হয়েছে যে সিংহ নন্দী গ্রাম একমাত্র কারণ ছিল না আপনারা দুর্নীতি ন্যূনতম পরিষেবা মানুষকে দিতে পারেননি এবং আপনাদের গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব এই তিন কারণে আপনাদের ক্রমাগত আপনারা অবক্ষয়ের পথে গেছেন আর দ্বিতীয়ত আপনারা সরকারকে সমর্থন জোগানোর থেকে সমর সহযোগিতা করার থেকে বিপাকে বেশি ফেলেছেন যার একটা হচ্ছে দু হাজার নয় লোকসভা নির্বাচন আপনাদের সমর্থন প্রত্যাহার তাহলে আপনারা বাইরে থেকে ওনার সেটা নিঃসন্দেহে আমরাও মনে করি যে বিপ্লবের মাধ্যমে যেখানে যেখানে কমিউনিস্ট পার্টি ক্ষমতায় এসেছে সেখানে নিঃসন্দেহে পাঁচটি দেশেই কমিউনিস্ট পার্টি আছে কিন্তু আপনি যদি দেখেন তার মানে এই নয় যে অন্য দেশগুলোতে কমিউনিস্ট পার্টি প্রেজেন্ট নয় নেই প্রেজেন্স নেই এটা ভুল কথা মানে আছে অবশ্যই আছে আমি নিজে বিভিন্ন জায়গায় কিছু কিছু জায়গার অনেক কিছু যে কমিউনিস্ট পার্টি তাদের কি কাজকর্ম ইত্যাদি নিয়ে আমার কিছুটা অনেক সময় পড়াশোনা করে থাকি সেটা আপনি যদি কোনো সময় এই সভায় আমি জানি না কতটা আমার পক্ষে সম্ভব হবে বলা কিন্তু আপনি নিঃসন্দেহে বাইরে কোনো সময় কথা বললে বা আমাদের বিভিন্ন যে দলিল আছে সেগুলো যদি চান আমি আমরা পৌঁছে দেব ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট পার্টি কিভাবে তারা কোন কিভাবে তার কর্মপদ্ধতি নির্বাহিত করবে তার একটা সুনির্দিষ্ট দলিল আছে আমাদের কর্মসূচি কর্মনীতি পরিষ্কারভাবে আছে এবং সেটা কিন্তু যে কোনো বুক স্টলে কিনতে পাওয়া যায় এবং সেখানে আমি জাস্ট একটা লাইন বলে শেষ করব সেখানে পরিষ্কারভাবে এই পথ পথটা দিয়েই বলা আছে যেখানে কিন্তু আমাদের এই কমিউনিস্ট পার্টির যে কর্মসূচি কর্মনীতি তার একটা স্টেপ হচ্ছে যার মধ্যে দিয়ে আমরা এই সরকারে থাকব এবং মানুষের জন্য যেটুকু করা সম্ভব যেটুকু আমাদের একটা বিকল্প নীতির সন্ধান আমরা সবসময় দেওয়ার চেষ্টা করব এবং তার মাধ্যমে মানুষের জন্য যেটুকু করা সম্ভব সেটুকু এই রাজ্য সরকারের থেকে আমি বলে নি প্লিজ হ্যাঁ এবং 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 এই জায়গাটাই পরিষ্কারভাবে এটা কিন্তু আমি ব্যবহারিক পার্টে আসবো সেটা হচ্ছে ওনার দ্বিতীয় অংশ ছিল যে কেন মানুষ আপনাকে ভোট দেবে আপনারা সরকারে জয়েন করেন না বাইরে থেকে সমর্থন করেন এবং সম্ভবত এটাই বলতে চাইছেন যে সরকারকে বিপাকে ফেলেন ডিস্টেবিলাইজ করেন দ্বিতীয় পার্ট এখানে আমার একটা জায়গা যে পয়েন্ট আমার মনে হয় বলা দরকার তারপর নিঃসন্দেহে সুজান দাস এই জায়গাটা বা রূপাও এসে গেছেন তারা বলবেন পরিষ্কারভাবে আমরা কিন্তু ইভেন ইউপিএ সরকারের সময় যখন বামফ্রন্টের সমর্থনে ইউপিএ সরকার প্রথম ইউপিএ সরকার ছিল সেই সময় কিন্তু বামফ্রন্ট যা যে সাংসদরা ছিলেন তারা পরিষ্কারভাবে কয়েকটি বিকল্প নীতির সমর্থনে যে মিনিমাম কর্মসূচি যেটা নেওয়া হয়েছিল তার সব জায়গায় কিছু কিছু তারা তাদের যে বক্তব্য রেখেছিলেন এবং তার ফলশ্রুতিতে কিন্তু ইউপিএ ওয়ান গভর্নমেন্ট এমন কিছু স্টেপস নিয়েছিলেন যেটা অবশ্যই দেশের মানুষের জন্য সাধারণ মানুষের জন্য একটা অন্যরকম জায়গা সূচিত করে এইটা কিন্তু পরিষ্কারভাবে দেখলে আপনি পরপর আপনি প্রশ্ন করছেন না আপনি কতগুলো বক্তব্য রাখছেন শুনেছেন আপনি প্রশ্ন করবেন আমি একটা ছোট কথা বলছি দু হাজার নয় না দু হাজার আট বামফ্রন্ট সমর্থন তুলে নিয়ে ডিস্টেবিলাইজ করলো খুব অন্যায় কাজ করেছে কিন্তু কংগ্রেস এবং বামফ্রন্ট একসাথে ভোট লড়েনি সরকারে অংশ নেয়নি শর্ত সাপেক্ষে বাইরে থেকে সমর্থন করেছে মানুষের স্বার্থের কথা বিবেচনা করে বলেই আমার বিশ্বাস বা আমাদের বিশ্বাস দু হাজার বারোতে আপনি তো আমার কথা শুনতে চাইছেন নাকি এক মিনিট দু হাজার বারোতে আর একটা ডিস্টেবিলাইজেশনের অ্যাটেম্প্ট হলো যখন সরকারে একসাথে নির্বাচনে লড়াই করে জিতে আসার পর সরকারে দস্তুর মতো তিন বছর সাড়ে তিন বছর ধরে অংশগ্রহণ করে ভালো বন্ধ যা বন্ধ করার করার পর তারা সরকার থেকে বেরিয়ে চলে আসলো তাহলে আপনি বলছেন যে আপনারা ডিস্টেবিলাইজ করেন আপনারা অন্য দলের কথা না অন্য কি অন্যরা আমি আবার রিপিট করছি আপনাকে আমি আপনাকে আপনার কথা একটু আপনি ক্লারিফাই হওয়ার জন্য খুব প্রবল আগ্রহী আমি সেখানে একটু ক্লারিফাই করার জন্য আরেক মিনিট সময় নেব আমার ধারণা দাদা আপনি হয়তো ক্লারিফাই হবেন ডিপেন্ডস অন আপনার উপর নির্ভর করবে কোনোভাবেই আমরা ডিস্টেবিলাইজ করিনি ডিস্টেবিলাইজ কখন বলে 
যখন স্টেবিলিটির রেসপন্সিবিলিটি নিয়ে এক নম্বর কথা স্টেবিলিটি রাখবো যাই হোক পাঁচ বছরের বাইরে সমর্থন করবো নো আমরা বলেছিলাম আমরা সরকারের অংশ নিচ্ছি না আমরা মন্ত্রীর ক্ষমতা ব্যবহার করতে চাইছি না আমরা মানুষের স্বার্থে কমন মিনিমাম প্রোগ্রাম এইটা যদি তোমরা সম্মত হও তাহলে আমরা সমর্থন করব তার থেকে তোমরা বেরিয়ে আসলে শুনছি যে আপনাদের বিভিন্ন যারা দাঁড়িয়েছেন তারা প্রত্যেকেই একটা কথা বলছেন যে আমাদের লড়াইটা নীতির লড়াই হম এবং যেটা অনুক্ত থাকছে যে তৃণমূলের নীতি নেই বা অন্য যারা প্রতিদ্বন্দ্বী তাদের নীতি নেই আমাদেরই একমাত্র নীতি নিয়ে আমরা এগিয়ে আসছি আমার একটু জানতে খুব ইচ্ছে করছে আমি আড়াই বছর ধরে তৃণমূলের সরকার দেখছি এবং তৃণমূলের সরকারের দোষও দেখছি গুণও দেখছি আপনাদের কোন নীতিটা তৃণমূলের নীতির থেকে একটু আলাদা আমাকে একটু যদি বলেন কারণ তৃণমূল অসংগঠিত শ্রমিকদের ক্ষেত্রে অনেক কাজ করতে পেরেছে কি করতে সেটা কিন্তু তারা যা ঘোষণা করেছে করেছেন আপনারাও কি সেটাও আমরা জানি সরকারে থাকলে কতটা কি করা যায় সেটাও একটা ইয়ের কথা কিন্তু প্রশ্নটা হলো নীতিতে তফাতটা কোথায় এই গেল একটা প্রশ্ন উপর আমি সেখানে একটা কমেন্ট করতে চাই আপনারা কিন্তু সেজটা মেনে নিচ্ছিলেন যেটা কিন্তু তৃণমূল সরকার এখনো পর্যন্ত ঘোষিতভাবে মেনে নেয়নি এই গেল একটা কথা দ্বিতীয় আর একটা প্রশ্ন করব যে এই যে না ভোট হয়েছে এতে কি আপনাদের ভোট কমবে না বাড়বে মানে এটাতে আপনাদের ভোটে কি কোনো কি হবে আপনাদের মনে বলবেন নাকি না না একটা কথা বলা যেতে পারে যে তৃণমূলের নীতি কি নীতি আছে সে তো কেউ বলতে পারছেন যে হ্যাঁ সুনির্দিষ্ট নীতি কি আমরা যেমন ডিক্লেয়ার্ড আমাদের আগে ঘোষিত নীতি থাকে গভর্নমেন্টের আসার আগে নীতি থাকে গভর্নমেন্টের পরে থাকে ওরা সুনির্দিষ্ট কোনো নীতি আগে ছিল কি না আমি জানি না ওদের ইস্তাহারও দেখেছি বাংলা ইংরেজি দুটো দুরকমই হয়েছে কিন্তু একটা কথা বলা যেতে পারে বামফ্রন্টের যে নীতি সেটাকে কোথাও হয়তো একটু মডিফিকেশন করেছে কোথাও হয়তো তার সঙ্গে একটু রং মাখিয়েছে নতুন এস্টাবলিশ করেছে এমন কিছু আপনাদের সঙ্গে কোনো তফাৎ নেই তফাৎ না আমরা যেটা চালু করেছি সেটা একেবারে বন্ধ না করে আমাদের যে লেবারদের জন্য কিছু ছিল না তা নয় তার সঙ্গে আর একটু যুক্ত করেছে সে তো পর্যায়ে পরিবর্তন করতে হবে যুক্ত করতে হবে অতিরিক্ত করতে হবে আচ্ছা আমি মেনে নিলাম যে তৃণমূল বামফ্রন্টের নীতিগুলোকে এক্সিকিউট করবার চেষ্টা করছে পাকা পক্ষ তো ভিতের উপরে দাঁড়িয়ে যেগুলো কাজ করেছেন তৃণমূল তার উপরে উঠে কিছু রং লাগাচ্ছে ঠিক আছে নতুন কিছু করছে ঠিক আছে আমি আমি যদি সেটাও মানি সহমত হবেন কিন্তু প্রথম দিনেই এসে বন্দিমুক্তির বন্দিমুক্তির আবেদন নিয়ে কিন্তু সরকার জিতে এসেছিল সাতাত্তর সালে তা না নিশ্চয় কিন্তু সেই আবেদন না থাকা সত্ত্বেও প্রথম দিনের সিদ্ধান্ত ছিল বন্দিমুক্তি এটা একটা নীতিগত অবস্থান বলে নিশ্চয়ই আমরা সবাই মনে করব বা বিকেন্দ্রীকরণ হয়তো সবাই সেটা মেনে নেবেন পশ্চিমবাংলাকে মডেল হিসেবে কেন্দ্রীয় সরকারও গ্রহণ করেছেন তাতে নিশ্চয়ই সুবিধেই হয়েছে প্রথম পনেরো বছরে বামফ্রন্ট সরকার যা যা করেছে তা নিয়ে আমার ব্যক্তিগত ভাবে কোনো প্রশ্ন নেই কিন্তু আমি সেটা কিন্তু সুনির্দিষ্ট নীতির ভিত্তি ঠিক আছে আমি মানছি আমি যুক্ত ফ্রন্ট থেকে যুক্ত ফ্রন্ট থেকে এসে বামফ্রন্ট হয়েছে এবং সেখানে একটা অন্যরকম অবস্থা থেকে আমাদের বামফ্রন্ট যখন এসছিল তারও আগে একটা উত্তাল অবস্থা গেছে পশ্চিমবঙ্গে নকশাল আন্দোলনে ভূমিকাও আমরা জানি কিন্তু আমার যেটা প্রশ্ন আপনারা যে যে প্রত্যেক কথায় একটা বলেন যে আমরা নীতির লড়াই লড়ছি এই কথাটার মানেটা কি তৃণমূলও যে লড়ছে বিজেপিও যে লড়ছে কংগ্রেসও যে লড়ছে প্রত্যেকেই একটা নীতির লড়াই লড়ছে আমি একটু যে মানে যেহেতু উনি মাঝখানে আমার ধরে নিলেন আমি আর অনেক বিস্তারিত মধ্যে গেলাম না আমি আপনাকে কৃতজ্ঞ থাকলাম আপনি প্রথম পনেরো বছরটা খুবই পজিটিভ বলে মনে করছেন না আপনি আগেও বলেছেন পরেরটা নিশ্চয়ই আপনার মনে হয়েছে হয়তো সেটা নয় যেটা আপনার সঙ্গে আমি সহমত না আপনি নিশ্চয়ই যান কৃষকের স্বার্থে একের পর এক 
কর্মসূচি বামফ্রন্ট সরকার নিয়েছে নীতিগত অবস্থান পরে শ্রমিকের স্বার্থে একটা পার্টে নীতিগত অবস্থান নিয়েছে এটা আপনিও বললেন যে ওরা কি তার চেয়ে অন্য কিছু করছে ওরা কি করছে পরে আসছি নীতিগত অবস্থান সাধারণভাবে গণতন্ত্র মানুষের অগ্রগতি কতগুলো নীতিগত অবস্থান নিয়েই বামফ্রন্ট চলেছে এটা সবাই সারা দেশে স্বীকার করে যে ষাটের দশক পশ্চিমবাংলা ছিল কার্যত ভয়ঙ্করভাবে রক্তাক্ত সেইখান থেকে শান্তিপূর্ণ এক এবং দুই ধর্ম নিরপেক্ষ একটা অবস্থানে পারস্পরিক বন্ধনের যে বন্দোবস্ত সম্প্রীতি এটাও অনেকেই কিন্তু স্বীকার করেন এবং আমার ধারণা নিশ্চয়ই আপনিও সেটা মনে করেন আমি আর কথা বেশি বাড়াতে যাচ্ছি না তৃণমূল তৃণমূল সরকার অথবা কংগ্রেস নীতিগত অবস্থান নিয়ে চলে এটা আমি সহমত না আপনি সহমত না হবারই কথা বা হওয়ার কথা আপনি ঠিক করবেন কিন্তু তেরো বছর চোদ্দ বছরের একটা দল বোধ হয় এর মধ্যে ছবার হয় কংগ্রেস নয় বিজেপি আবার বিজেপি ছেড়ে কংগ্রেস অথবা কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপি আইডিফার ফলে সেটাকে নীতিগত অবস্থান নিশ্চয়ই আমি অথবা আমরা কোনোদিন বলতে পারবো না অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের অংশ নিলাম কেন্দ্রীয় সরকারের যৌথ যা মনোভাব সেই মনোভাবের অংশীদার হিসেবে কদিন পরে ছেড়ে বেরিয়ে আসলাম উল্টো কথা বলে সাজে এটা যদি আপনি ভাবতেন তাহলে আপনার অবস্থান আর আমার অবস্থান তো একই হতো না আপনারা সরকারে নেই ফলে আমরা এখন অনেক প্রশ্ন করতে পারছি এবং আপনাদের সেগুলো শুনতে হচ্ছে বানতলা ধানতলা বিরাটি সবকিছু কাকুলি সাতরা সবকিছু আপনাদের শুনতে হচ্ছে আমার আমার আপনার কাছে নির্দিষ্ট ভাবে দুটি প্রশ্ন প্রাথমিক ভাবে পরে আরেকটি করব সেটা হচ্ছে আপনি যদি আপত্তি না থাকে আমি প্রশ্ন করি আমি পুরো বাম ফ্রন্ট হিসেবে একদম একদম এটা নির্দিষ্ট ভাবে রূপা বাচ্চি উত্তর করতে রূপা বাচ্চি বা নন্দিনীর কাছে সঠিক ভাবে কারণ যেহেতু বাম ফ্রন্ট নীতির ভিত্তিতে করে এবং ব্যক্তির ভিত্তিতে নয় সেটা বলাই হয়েছিল সেটা সেই সুরজিত যে সেই বিখ্যাত কথা তো আমি সেখান থেকে দুটো প্রশ্ন করছি প্রথম কথা হচ্ছে যে আপনাদের এই যে বদল হলো তার ফলে আপনাদের মাইন্ডসেটে কি মেয়েদের ব্যাপারে কোনো বদল হয়েছে আপনারা কি মেয়েদের জন্য নতুন কিছু ভাবনা ভাবছেন এবং যদি ভেবে থাকেন তাহলে বিয়াল্লিশ জনের মধ্যে মাত্র ছজন কেন তাতে হয় পনেরো পার্সেন্ট এবং সেখানে আপনারা কেন একটা মাইন্ডসেটে বদল নিয়ে একটা সাহসের সঙ্গে মহিলা সংরক্ষণ বিল কবে পাস হবে ছেড়ে দিন দলীয় স্তরে কেন তেত্রিশ শতাংশ মেয়েকে আপনার নারী সদস্যকে আপনারা দাঁড় করাতে পারলেন না হ্যাঁ আমার দুর্ভাগ্য যে আমার যে প্রশ্নটা আমি করবো হয়েছে আমি সাতচল্লিশ দিন করে আমি শুধু জাস্ট যে আপনারা ছজন মহিলাকে দাঁড় করিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেস বারো জন মহিলাকে দাঁড় করিয়েছেন তুলনামূলক একটা বিচার তো চলে আসবে সব থেকে দুঃখের কথা যে শাশ্বতী দি যেটা বলেছেন খুব পাটিনেন কিন্তু আমার কাছে আরেকটা জিনিস আরেকটা ইঙ্গিত খুব ভয়াবহ লেগেছে যে যখন সিপিএম এর রমরমা বাজার ছিল এই রাজনীতিতে পশ্চিমবঙ্গে তখন কিন্তু এই মেজার জায়গা থেকে কোনো দিন কোনো মহিলা টিকিট পাননি আজকে যখন ধরে নেওয়া হচ্ছে ভোট কঠিন এবং ভোটের ময়দানের লড়াইটা অত্যন্ত কঠিন হবে তখন মহিলাদের সামনে এগিয়ে দেওয়া হয়েছে সেই সময় আমি ঠিক জানি সিপিএম পলিটপুরতে আপনাদের মহিলাদের সংখ্যা কত 
আমি সেটা জানি না কেন্দ্রীয় কমিটিতে কত সেইটা তেত্রিশের তলায় যেটা হচ্ছে যে আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাবো যে আপনারা এখানে এসেছেন আমাদের সাথে একটা মুখোমুখি কথা বলার সুযোগ এবং এবিপি আনন্দকেও বলবো যে করে দিয়েছেন কারণ আপনারা সমাজের বিভিন্ন অংশে আপনাদের স্বশক্ষেত্রে আপনারা যথেষ্ট প্রতিষ্ঠিত এবং আশা করি যে আপনারা বিভিন্ন অংশের কথাই আমাদের কাছে নিয়ে আসছেন মহিলাদের প্রসঙ্গে যেটা বলবো যে ঠিকই বামপন্থীদের সম্পর্কে এরকম একটা অভিযোগ আছে যে তারা যেভাবে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব করানো দরকার বিশেষত হচ্ছে আমাদের পার্টি সম্পর্কে এই কথা আছে তারা পার্টির অভ্যন্তরে বিভিন্ন কমিটিতে তার রিফ্লেকশান ঘটাতে পারছেন না সাধারণভাবে এটা বলবো যে আমরা বামপন্থীরা মূলত প্রগতিশীল এবং সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে মহিলাদের সম্পর্কে কোনো রিজার্ভেশান বা তাদের অযোগ্য মনে করা বা তাদের দ্বারা হবে না এই রকম জায়গাটা আছে সবটা তা নয় আমি আমার নিজের কথা বলতে পারি আমি যে জোনাল কমিটিতে আছি আর কি আমাদের পার্টি তো বিভিন্ন কমিটি আছে আপনার জানেন বিভিন্ন স্তর আছে আমি মানিকতলা জোনাল কমিটির মেম্বার আমার চোদ্দ জন জোনাল কমিটি মেম্বারের মধ্যে তেরো জন পুরুষ আমি একা মহিলা আমি জোনাল সেক্রেটারি বিরোধী দলনেত্রী হয়েছি ফলে এখন বিষয়টা হচ্ছে যে সব ক্ষেত্রে বিষয়টা এরকম তা নয় ধরুন একটা পার্টির ভেতরে কমিটিতে নেওয়ার প্রশ্ন অবশ্যই এই বিষয়ে কোনো মানে সন্দেহ নেই সুজন্দাও আছেন সুজন্দা আমাদের রাজ্যের একেবারে স্টেট সেক্রেটারিট মেম্বার বলতে কোনো অসুবিধা নেই এই নিয়ে সর্বস্তরে পার্টির অভ্যন্তরে এই সমালোচনা আমাদের নিজেদেরও আছে যা আরও আনতে পারলে ভালো হয় সে একদম সাধারণ পার্টি সদস্য থেকে শুরু করে কমিটি সদস্যের অভ্যন্তরে এবং এই কমিটি সদস্য বাড়ানোর প্রশ্নে আমরা ইতিমধ্যেই একেবারে ওপরের স্তর থেকে একদম রাজ্য কমিটি থেকে আমরা নির্দিষ্টভাবে কতগুলো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি যে বিভিন্ন কমিটির অভ্যন্তরে এই ধরনের মহিলা কমিটি সদস্য বাড়ানোর প্রশ্নটা এবং পার্টির সদস্য পদ বাড়ানোর প্রশ্ন একদম মানে আমি এই জায়গাটা এই কারণেই বললাম কথা সব কথা তো পার্টির অভ্যন্তরের কথা সব এখানে বলতে পারবো না কিন্তু এইটুকু বলতে পারি যে পার্টি মহিলা সংখ্যা বাড়ানো কমিটিতে বিশেষ করে বিভিন্ন স্তরে পার্টি কিন্তু উদ্যোগ নিয়েছে এবং তার রিফ্লেকশান আমাদের ঘটেছে লাস্ট যে কনফারেন্স আমাদের হয়েছে সেই কনফারেন্সে আমাদের প্রত্যেকটি জোনাল কমিটি এবং আমরা এটা নিচ থেকে ধরছি শুরু করছি আমাদের অলরেডি নিজের শুরু হয়েছে জোনাল কমিটির অভ্যন্তরে মহিলা সংখ্যা বৃদ্ধি করার বিষয়টা অলরেডি শুরু হয়েছে আমরা অলরেডি এই টার্গেট করেছি যে আমাদের মহিলা যা টোটাল সদস্য আছে তার অন্তত ফিফটিন পার্সেন্ট আমাদের মহিলা সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির টার্গেট আমরা ইতিমধ্যে করেছি এই পরিকল্পনাগুলো আমাদের একদম আভ্যন্তরীণ বিষয় আমি আপনাদের বললাম যেটা এটা গেল একটা পার্ট দ্বিতীয় মানে একেবারে পার্টি চুপচাপ বসে আছে বা মহিলাদের আনতে চাইছে না সবটা এরকম না একটা উদ্যোগ সর্বস্তরে শুরু হয়েছে আমি বলছি সেটা সময় লাগবে আমি তো ওইটা বললাম আপনাকে যে নিচের তলা থেকে যেটা শুরু হয়েছে আজকে পার্টির লোকাল কমিটি এবং পার্টির জোনাল কমিটিতে আমরা বলতে পারি যে মহিলাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে আস্তে আস্তে জেলা কমিটি তারপর স্টেট কমিটি তারপর সেন্ট্রাল কমিটি আপনাকে একেবারে নিচের তলা থেকেই জায়গাটা পার্টি ধরেছে সুভাষিনী আলী কেন তার লক্ষ্মী সেগাল প্রেম সেগালের মেয়ে বলে আপনারা বলছেন সংখ্যালঘু তাস খেলার চেষ্টা 
रूपा खुब सुंदर भावी जैसे आपात नीचू स्तरे धीरे धीरे ओपर दिखे उठार चेष्टा कर संरक्षण होते ठीक है संरक्षित कर दिल जो संरक्षण बिल्डर मान लड़ाई से वामपंथी कर अपनी देखें लागागोड़ा आगागोड़ा एकदम प्रथम शुरू कर लागतार जो लड़ाई संरक्षण महिला संरक्षण बिलर वामपंथी प्रश्न आगागोड़ा लड़ाई वामपंथी क्योंकि बेपारे समाजे समानाधिकार प्रतिष्ठित है तक तरह रिफ्लेक्शन सब जैगा देखा जाए से जैसे लड़ाई चलार मध्य दिए एक पद्धतर मध्य दिए क्योंकि महिला उठे आसाटा निसंदेह सम्भव है से पद्धति चलते निसंदेह आगामी इलेक्शन छोटे जे पद्धति नेतृत्व पुरुष उठे आसार सूझ पा महिला विभिन्न जिले बंदोपाध्याय चले ग ज्योति बोसर संगे देखें नी ज्योति बोसर संगे को कथा बोलें प्रथम अत्यंत खुशी प्रश्नकर्ता मध्य महिला आधिक्य अत्यंत बेसिदे भलो नम्बर वन शारी <laughs> ट 
बामफ्रंटर आमल थे नम्बर वन नम्बर टू हमें शाश्वती देवी के बनय संगे जानाते चाहिए लक्ष्मी सहगल तर मे सुभाषिनी आली टर नेत्री महिला समिति नेत्री ता कैंडिडेट करा कार्ड खेलार जो नय जस्ट बोले मन हो तई ठीक है जस्ट मन करब अपनी सर जस्ट मन करबा ना होते बाट आप बनय समय जाना चीज से कार्ड खेलार जो नय तीन एट जेमन ठीक जो संख्य क्या छय से प्रश्न उठते परे तेमी और एक प्रश्न आसले भलो हतो जो सत्य कि अन्न को राज्य आज राज्य पश्चिम बांगलार चाहते आगे पंचायत स्तरे तेत्रिस भाग रिजार्भेशन करार मध्य दिए पर पंचाश ग्यारंटी कर फले भलो बंद मिले ये तो पर प्लीज एक जिस पर गोटा भारतवर्षे बोधय वामपंथी रही एक बोधय बी जाते अपना को प्रश्न ना करें बोधय ना वो बोधय नहीं वामपंथी रही प्रथम जरा महिला अधिकार के सुनिश्चित कर प्रशासन मध्य मनोनी थार्ड एमेंडमेंटर पर क्लेम भूल क्लेम करते जो क्यों थे राजीव गांधी कर प्रथम दिन मनोनी कर लक्षण सेठ जार मानी पावर मासिल पावर बैक बाहन कैडर बाहन जोरे ना कि बामफ्रंट समस्त एलकाय अत्यंत प्रभावशाली छो लक्षण सेठ नहीं शुना जा कॉग्रेस टॉग्रेसर संगे जो कर इत्यादि तरह से छाड़ा काथी केंद्र आपनर का जयन लक्षण शेट तमलुक केंद्र मानी पवार प्रयोजन इंदिरा गांधी हावा फ्लोरिनु गुह जीते दूहजार चारे आरोप प्रशांत प्रधान जीते बैक बाहन मासुल बाहन एस प्रयोजन नये बर जय बी मासूल बहनी मानी पावर देखिए और दो हज़ार चौदह ते तार बहिष्कार ठीक एक ही अपराध कर लक्षण शेट के बिुदे स्टेप
আর আমি যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যেটা শাশ্বতী দি তুলেছিলেন অনেকেই এই প্রশ্নটা উঠেছেন যে মানে মহিলা মুখের সংখ্যা কম 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 এতগুলো আপনারা উত্তর দিলেন কোন উত্তরে কিন্তু এটা পরিষ্কার হলো না ব্যারাকপুরে যে সুহাসিনী আলীর কথা আপনারা বলছেন সেখানে কিন্তু দুটো প্রশ্ন জড়িত একটা হচ্ছে বলতে হবে যে আপনারা যে মহিলা মুখের সংখ্যা কম মানে বামফ্রন্ট গতভাবে যে দলগুলো নিয়ে আপনারা বামফ্রন্ট গড়েছেন সেই বামফ্রন্টে মহিলাদের সংখ্যাটা ক্রমশ কমছে যদি আপনারা স্থানীয় স্তরে সেই ধরনের প্রার্থী পেতেন তাহলে নিশ্চয়ই সুভাষিনী আলীকে উত্তরপ্রদেশ থেকে নিয়ে আসতে হতো না ফলে খুব স্বাভাবিকভাবে প্রশ্নটা ওটাটা খুব স্বাভাবিক আর দ্বিতীয়ত যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটা ওনারা তুলেছিলেন সেটা হচ্ছে যে ওই আলী পদবি অর্থাৎ আপনারাও কিন্তু সংখ্যালঘু যে ব্যাপারটা সেটা কিন্তু স্বাভাবিকভাবে তুলে ধরছেন গণতন্ত্রের কথা বলেন কিন্তু বারবার ধরে প্রশ্নটা সরিক দলের পক্ষ থেকে ওঠে যে মুখ্যমন্ত্রী কে ক্ষমা চাইতে হবে কিন্তু আর এস পির তরফ থেকে বাসন্তীর যে ঘটনা ঘটেছিল আপনার বাড়ির ওপর পরিবারের ওপর যে আক্রমণ এনেছিলেন আপনারা কেন সে প্রশ্ন তুললেন না প্রশ্নটা খুব পরিষ্কার আমি একটু লেজু যোগ করে দিই সেটা হচ্ছে এখন তো একটা বামফ্রন্টের দুঃসময় আপনার ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দিয়েছে মানুষ ভোট দিয়ে তো এই দুঃসময় বামফ্রন্টের ঐক্য আরো দৃঢ়তর হয়েছে নাকি সেই অনৈক্য সেই শরীর দলের ভেতরে একদম পরিষ্কার কথা বামফ্রন্ট একটা দলের তো নয় তাহলে ফ্রন্ট বলা যায় না অনেকগুলো দল সেই দলের সমষ্টির মধ্যে সংঘাত হয় না আপনারা এক দলের মধ্যে ঝগড়া মারামারি হচ্ছে কেন বলুন তো দেখি তাহলে বামফ্রন্টের মধ্যে অতীতে ছিল এখন নেই আবার হবে এটা কোনো গ্যারান্টি নেই কিন্তু যে কথাটা আপনি আমার পরিবারের নাম করে বললেন এবারে আপনি খবর রেখেছেন আমার পরিবারের এই নির্বাচনে কি হয়েছে আমার পরিবারের মহিলা সদস্য তিনি এবার নির্বাচনে নমিনেশন ফাইল করেছিল তাতে কি গণতন্ত্র বলবেন না গণতন্ত্র বলবেন না সুভাষ বাবু একটা পার্টি থাকবে রাজ্যে আর কোন পার্টি থাকবে না সেটা হচ্ছে সেটাই আপনাদের পার্টি বিধানসভা তো বলতে দেওয়া হয় না মুখ্যমন্ত্রী তিনি আসেন না উত্তর দিতে ভয় পান আপনি কথা বলতে চাইছি 
সমস্ত কথাগুলো মাঝপথে কেটে দিয়েছেন সূর্যবাবু আমাদের বিরোধী দলের নেতা মাইক বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে কোথায় কবে শুনেছেন এর আগে शुदुम्र विधानसभा चलो चले तो हाथे गुणे कदम आसते अभिज्ञता आ वामपंथी आंदोलन क्षेत्र विभिन्न समय विभिन्न धरण अभिजोग उठे जदि बी हेमंत बसुर हत्या सीपीएम बिुदे अभिजोग उठे हत्या करवर्तकाले सत्यटा सामने एस आज के अतगुलो दल मिले एकसाथे फ्रंट करी निश्चय नीचे तलाय बचर धरे करीचे तलाय अनेक क्षेत्र अनेक समय अनैक्य देखा गया कि संघर्ष अप्रीतिकर घटना घटे आज के जेटा हे बोल अपा ठीक है बाली की दाड़ी से तपन दत्त पारविकांड सुप्रीम कोर्ट की बोल धनेखाली कि बोलें शम्बुका कलकार बुके देखे एक जो काउन्सिलर फिर बक्तव्यटा हे जे धरण बक्तव्यटी निश्चय अपनी बोलें बलार विषय जे एत किचुर पर नीचे तलाय विभिन्न समय जे पं विशेष पंचायत यहाँ तो वामफ्रंटर एकदम मैं घोषित भाव समालोचना करी करी ता नये जे पंचायत निवाचन समय नीचे तलाय जे ओक्यटा हम भलो हत से ही ओक्यटा पुरोपुर सब जैगे है समालोचना करी स्वीकार कर नहीं कौ लुको छापार बेपार छो ना कि आज के दिन दाड़े पश्चिम बांगलार मटीत जे घटनागुलो परपर घटे एवं तृणमूल कॉग्रेसर अभ्यंतर थे जे अभिजोगगल आस तृणमूल कॉग्रेसर हाथ तृणमूल कॉग्रेस खून हो मारा जागो अभिजोग कर आज के जगहटा दाड़ी हमारे बक्तव्य हे समालोचना त्रुटि सेगल ना बलवार को जगह नहीं आखने जदि बोलें एर आगे एक कथा हिल ना जे नीतर तफात प्रश्न एक्चुअलि हे तफातगुल कथाएं मूल्यबोधे प्रश्न आचे तो तफात तृणमूल कॉग्रेसर संगे मूल्यबोधे प्रश्न तफात आता कौ ना कौ एक मूल्यबोधे साथ ही जुक्त बोले मन गतकाल उनारी प्रार्थी सुगत बसु सम्पर्के छुट्टी काटाते एखे इसे भोटे लड़ाई कर सूजन बाबू इटा सत्य कथा जो उन्नी ओना के देखे सत्य खराब लगे यटाई जो उन्नी कानी ऐले एवं नेतजी सुभाष चंद्र बसुर ही फैमिल लोक हमें जानी ना क्यों उन्नी कथा जो सूजन दा एक उत्तर कृष्णदी 
আমি বয়স্কা মহিলা শ্রদ্ধেয় কলকাতা কলেজের প্রিন্সিপাল আমি তখনও বলেছিলাম যে বয়স্কা মহিলা আমি তার প্রতি সেই শ্রদ্ধাশীল গতকালকেও যখন আমাকে সাংবাদিকরা জিজ্ঞেস করে আমি একই কথা বলেছি উনি লেখাপড়া জানা মানুষ আমার সেই শুভেচ্ছা থাকলো এমনি এখানে আসলে ছুটি নেবেন কি নেবেন না সেটা তো ওনার ব্যাপার সংবাদ মাধ্যমে যা প্রকাশ হয়েছে সেটুকু আমি রিপোর্ট করেছি এটা নিয়ে আমার কোনো গ্রিভ্যান্স নেই সেটা ওনার সাবজেক্ট আমি কালকে কথা এটাও বলেছি যে প্রত্যেকের ভোটে দাঁড়াবার অধিকার আছে বলেছি না তাও বলেছি প্রত্যেকেরই ভোটে দাঁড়াবার অধিকার আছে মানুষের অভিজ্ঞতায় মানুষ সিদ্ধান্ত নেবে প্লেন এন্ড সিম্পল শত্রু নয় সৌজন্যের সাধারণ স্বাভাবিক সম্পর্ক রেখেই আমাদের চলা উচিত দুর্ভাগ্যজনক ভাবে সেইটা ভয়ঙ্কর ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে যেখান থেকে বেরিয়ে আসার জন্য আমাদের সবারই উদ্যোগ নেওয়া উচিত আমাদের উদ্যোগ নেওয়া উচিত অনুজ প্রতিম চন্দ্রবিন্দু তো বলেইছে যে ছোট আছ ছোট আছ ছোট থাকো সস্তা সাবান মাখো শেষ হয়তো অনেক শেষে প্রশ্ন করার সুযোগ পেলাম আমার একটা রাজনৈতিক দলিল নিয়ে প্রশ্ন আছে এর আগে রাজনৈতিক দলিলের কথা উত্থাপন হয়েছে আপনাদের সিপিআইএম এ বিশতম পার্টি কংগ্রেসের যে পলিটিক্যাল রেজলিউশন সেটা ছিল সেখানে একটা পরস্পর বিরোধী একটা কথা আছে সেটা হলো যে পলিটিক্যাল যে লাইন সেই লাইনটার মধ্যে আপনারা একটা কথা বলেছেন যে তৃতীয় ধরনের যে শক্তি হবে তাদের সঙ্গে একটা নির্বাচনী একটা আঁতাত করা যেতে পারে তার ঠিক পরেই আপনারা আপনারা আবার বলছেন যে স্বাধীন স্বাতন্ত্র এক এক ধরনের সংগ্রাম আপ তৈরি করতে হবে অর্থাৎ ইন্ডিপেন্ডেন্ট পলিটিক্যাল রোল ফার্সেস থার্ড ফ্রন্ট তৃতীয় বিকল্পের যে দলগুলো আছে সেটাও আপনারা হচ্ছে যেটা পার্টি প্রোগ্রাম অনুযায়ী আপনারা বলেন আঞ্চলিক বুর্জুয়া দল এখন এই যে তৃতীয় বিকল্প জয়ললিতা অলরেডি ছেড়ে চলে এসছেন এবং মুলায়ম সিং যাদব এর আগেও নিউক্লিয়ার ডিলে ডিলে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন এবং পরে আবার কি করবেন জানি না অলরেডি কিরণময়ানন্দ একটা অন্য সুরে গান গাইতে শুরু করেছেন তো এই বাংলা একটা খুব কাঁচা বাংলা একটা কথা আছে সেটা হলো যে পাড়াগাঁয়ের কথা সেটা হলো যে ন্যাড়া পাকা বেলতলায় বারবার যায় না এখন এই তৃতীয় বিকল্পের পাকা বেলতলায় বারবার যাচ্ছেন এবং খুব আঘাত পাচ্ছেন আমি এই মিরাজুন দিকে একটু মাইকটা আমি সুজনদা শুধু একটু যোগ করে দেবো সেটা হচ্ছে আজকে এই কয়েক ঘন্টা আগে একটা নতুন শব্দ বন্ধ উপহার দিয়েছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বিকল্প মোর্চা বিকল্প নীতি আমরা শুনছি বিকল্প সরকারের কথা এই প্রথম পাবলিকলি পাবলিক মিটিংয়ে বিকল্প সরকার হবে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বলেছেন আমি একটু মহিদুল্লের সঙ্গে জাস্ট যোগ করি সেটা হচ্ছে এই চৌঠা মার্চ এগারো জনকে নিয়ে অল্টারনেটিভ ফন বিকল্প মোর্চা আমরা শুনলাম সাতই মার্চ তার ভেতরে জয়ললিতা সরে গেলেন তারপরও বিকল্প মোর্চা বিকল্প সরকার আকাশ কুসুম না হ্যাঁ আমাদের দুঃখে আমাদের দুঃখে দুঃখ না হওয়াটাই বাঞ্ছনীয় আমাদের দুঃখে আপনি বেশি দুঃখিত আমাদের দুঃখে আপনি বেশি দুঃখিত হবেন হতে পারেন সুমনের খুব বেশি দুঃখিত হওয়া উচিত নয় ওসব প্রায় দেখা হয়তো আপনার সঙ্গে কথা হয় না আমি সিম্পল দুটো কথা বলছি আমি সিম্পল দুটো কথা বলছি এটা ঠিক আমরা সবাই সহমত হব না ঠিক জেনেই বলছি আমি আমাদের একটা স্ট্যান্ড আছে সবারই একটা স্ট্যান্ড থাকে 
সেই স্ট্যান্ড নিয়ে আলোচনা হয় এটা স্বাধীনতার এতগুলো বছর পার হয়েছে দুর্নীতির মতন ভয়ঙ্কর প্রশ্ন আসছে অর্থনৈতিক জায়গাতে যে সাধারণভাবে গোটা দেশের বিপর্যয় একটা বড় অংশের মানুষ মানে কত অংশের মানুষ বিশ টাকার কমে সংসার চালাতে হয় জানেন আপনারা সবাই জানেন লেখাপড়া জানা মানুষ সাম্প্রদায়িকতা প্রশ্নগুলো বাড়ি বারে বারে ঘুরে ঘুরে আসে কংগ্রেসকে মানুষ খুব ভরসা করছেন সেটা বোধ হয় না বিজেপিকে মানুষ খুব ভরসা করুন সেটাও বোধ হয় হবার কথা না আমরা চাই না চাই বিভিন্ন রাজ্যে আঞ্চলিক এটা ভারতবর্ষের পরম্পরার অংশ হিসেবেই হয়তো বা বিভিন্ন রাজ্যের আঞ্চলিক দলগুলো আছে তাদের মধ্যে বৈপরীত্য আছে তারা সবাই এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন তা না বিবিধের মাঝেই ভারতবর্ষের মিলন মহান এরকমটা নয় যে একটা আমেরিকার মতন টু পার্টি সিস্টেমই ভারতবর্ষে প্রযুক্ত হওয়ার কথা বোধ হয় সেটা হওয়ার কথা না পশ্চিম ভারতবর্ষের সাধারণ গণতান্ত্রিক রীতিনীতির বিচারে তার বাইরে বিভিন্ন রাজ্যের শক্তিগুলো তার ভারসাম্য সেটা কিভাবে আমাদের দেশের অগ্রগতির জন্য সাহায্য করতে পারে যখন বুঝতে পারছি কংগ্রেস ঘোষিত হবে তার অবস্থানটা কি বিজেপি ঘোষিত হবে তার অবস্থানটা কি আমরা কিন্তু তৃতীয় ফ্রন্ট বলিনি এবারেও বলিনি কারো দুঃখ অথবা আনন্দের ব্যাপার নয় ঠিকই তৃতীয় ফ্রন্ট এখানে যেমন বিকল্প ফ্রন্ট আমি আমি আসছি এখানে পশ্চিমবঙ্গে যেমন বাম ফ্রন্ট তার একটা বাস্তব ভিত্তি আছে লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে আমরা ফ্রন্ট লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে এগোক এটা চাই এটা তো একটা সারা বছরের সেই লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন রাজ্যের পার্টিগুলো একসাথে এসে দাঁড়িয়ে আছে তা না নির্বাচনের সময় খানিকটা বোঝা পড়া হয় সেই বোঝা পড়ার পরিপ্রেক্ষিতে একটা অ্যাটেম্প্ট কখনো হয় কখনো পাস করে কখনো ফেল করে কখনো তার মধ্যে অনেকগুলো প্রশ্ন ওঠে এটা খুব অস্বাভাবিক বলে মনে হয় না কিন্তু আমরা কখনো একটা অমুককে প্রধানমন্ত্রী করার জন্য তৃতীয় ফ্রন্টে লেগে পড়লুম বলে এবছরে কোনো সিদ্ধান্ত আমরা এখনো জানাইনি আমার ধারণা সময় চলুক এগোতে এগোতে ঠিক আপনি ওটাও ঠিক বলেছেন মুলায়ম সিং যাদব তখন কি সহমত হয়েছেন দাঁড়া শেষ করেনি শেষ করেনি শেষ করেনি শেষ করেনি না সুজন দা এখানেও তো নীতির কথা আসবে জয়ললিতা মুলায়ম সিং যাদব নীতির কথা বললে তো এমন লোকের সঙ্গে যাদের নীতি আপনাদের সঙ্গে মেলে এখানে নীতি প্রশ্ন আমাদের সঙ্গে তো আরএসপি সব নীতি মেলে না তাতে কি হয়েছে হচ্ছে বলে বলছে সেখানে পরিষ্কার ভাবে একটা কমন মিনিমাম প্রোগ্রামের এই এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা এক জায়গায় আসবো এরকম একটা জায়গা নিয়েই চলছে কিন্তু বরাবর মানে এখনো পর্যন্ত যে জায়গাটা এসেছে যখন ইউপিএ ওয়ান সরকারকে সমর্থন করেছিল তখনও একটা কমন মিনিমাম প্রোগ্রামের উপর দাঁড়িয়েই সেই সমর্থনটা হয়েছিল এখনো পর্যন্ত এই জায়গাটাই খোঁজার চেষ্টা হচ্ছে যে একটা জায়গায় এসে আমরা মানুষের প্রয়োজনে একমত হতে পারি কি না এটাই কিন্তু মূল জায়গা এবং সেখানে দাঁড়িয়ে আজকে এই যে ফ্রন্টে যেটা বলছেন যে কেউ চলে যাচ্ছে কেউ আসছে পুরোটাই একটা ডাইনামিক প্রসেসের মধ্যে দিয়ে আজকে যখন এনডিএ থেকে আমি বলছি দেখুন আমরা অনেক ওই রকম ভাবে কথা না বলে আমি এগারোটা দলের মিটিং এর পর পঁচিশ তারিখ জয়েন্ট ডিক্লারেশনটা যদি বলেন আমি পড়ে দিতে পারি কোন চারটে কথা এবং কারা তাতে সই করে আমার ইস্যুটা তা ছিল সেই এগারো থেকে মাইনাসটা আমার প্রশ্ন আপনি শুনুন এটা লিখিত কোনো মৌখিক কথা না লিখিত একটা জয়েন্ট ডিক্লারেশন যেখানে অনেকেই সই করেছেন তারপর কেউ যদি মনে করেন পরে ডিপার্ট করবেন পরে আলোচনা করা যাবে কিন্তু আমরা যে কথাটা বলেছি আলোচনার ভাবে বলি আমরা যে কথাটা বলেছি সেটা বেসড অন এ জয়েন্ট ডিসিশন অ্যান্ড জয়েন্ট ডিক্লারেশন তাতে ওয়ান টু থ্রি ফোর কোন চারটে কথাকে সামনে রেখে আমরা কাছাকাছি আসতে চাই ফাইন তার এগারো থেকে বেরিয়ে বেরিয়ে গেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফোন অব্দি করে ফেলেছেন আপনার জ্ঞান বিশ্বাস মধ্যে তাই থাকুক অসুবিধা কি আছে আরে আপনার তাহলে জ্ঞান বিশ্বাস আছে অসুবিধা কি প্লিজ চলেন ওই নিয়ে না আমি জিজ্ঞেস করি প্লিজ আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করি
দুটো প্রশ্ন করা যাবে অবশ্যই একটা প্রশ্ন সকলের প্রতি যে কেউ উত্তর দিতে পারেন মানে যারা প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য এসেছেন আর আরেকটি প্রশ্ন নন্দিনীর জন্য আমার প্রথম প্রশ্নটা আসলে আমার একটা নিরীক্ষণ বা সিদ্ধান্ত সেটা ঠিক না বে ঠিক বলতে হবে আমি দীর্ঘকাল ধরে বাম আমলে যা দেখেছি তাতে আমার মনে হয়েছে গণতন্ত্রে একদিকে থাকে সরকার আরেক দিকে জনগণ মাঝখানে থাকে একটি বুদ্ধিজীবী সমাজ অথবা আমার মনে হয় আরও সুন্দর হয় বলা সেটা হচ্ছে নাগরিক সমাজ এই নাগরিক সমাজের একটা বিশাল ভূমিকা থাকে আমাদের দেশে কারণ তাদের থাকতে হয় নিরপেক্ষ একেবারেই নিরপেক্ষ কি ঘটছে দেশে সেটা দেখে তারা তাদের নিজস্ব যে জায়গা শিল্প সংস্কৃতি সাহিত্য গান যেখানেই আছেন তারা সে ক্ষেত্রে তারা তাদের মতামত দিতে পারেন লিখতে পারেন সেটা খুব জরুরি আমার মনে হয়েছে বাম আমলে এটিকে নষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল অর্থাৎ বুদ্ধিজীবীদের সমাজ নাগরিক সমাজ এবং তারই সঙ্গে মধ্যবিত্ত শ্রেণী তাদেরকে একেবারে অনুগত করে নেওয়া হয়েছিল করার ফলে একটা বিশাল ক্ষতি ঘটেছিল দেশে জনগণ একদিকে বঞ্চনা আর আরেক দিকে একটা সরকার কিছুটা বঞ্চনা করার অভ্যাসে তাদের অভ্যাস তাদের গড়ে উঠেছিল বলে মনে হয় যার জন্য পতনও ঘটেছে শেষে এখন আড়াই বছরের যে সরকার এখন আমরা পাচ্ছি সেই আড়াই বছরের সরকার ক্ষমতায় আসার আগে ভালো করে ওটা বুঝে নিয়েছেন বহুদিন ধরে বিরোধিতা করতে করতে লড়াই করতে হয়েছে তো আমি খুবই দুঃখিত খুব লজ্জিত যে প্রশ্নটা বড় হয়ে যাচ্ছে তবু আমি আর সংক্ষেপে চেষ্টা করছি সেটা হলো যে শিক্ষাটা নিয়েছেন খুব ভালো কারণ বিরোধিতা করতে 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 আধিপত্য গ্রহণের ক্ষমতাকে ক্ষমতায় যাওয়ার একটা লোভ মানুষের জাগে এই দলেরও হয়েছিল বর্তমান শাসক দল এবং নেতৃত্বের তারা কিন্তু শিখে নিয়েছেন অর্থাৎ ওই যে কারণটাকে শিখে নিয়েছেন যে দীর্ঘদিন ধরে শাসনে থাকার একটি কারণ অন্যতম কারণ যারা কথা বলতে পারেন যাদের কথা শোনা হয় দেশে তাদের চুপ করিয়ে রাখা দুঃখের বিষয় তারা কিন্তু দায়ী এই শাসক দলকে আমি শুধু দায়ী করছি না এই নাগরিক সমাজ সর্বাংশে দায়ী তারা চুপ করেছিলেন ঠিক আছে এইবারে আড়াই বছরের সরকার প্রথম থেকে সেই চেষ্টাটি করে যাচ্ছেন গত দু তিন দিন ধরে তাদের প্রার্থী পাওয়ার পরে তা লক্ষ্য করা গেছে শুধু তাই নয় উৎসব বল বলে কটাক্ষ করা হয় যে ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রেও দেখা যায় এই শ্রেণীর মানুষজনকে পুরস্কৃত করে খুশি করে তাদেরকে অনুগত করে রাখা এবং নির্বাক করে রাখা একটা পথ পদ্ধতি প্রক্রিয়া গ্রহণ করেছেন গত কিছুদিনে যে এত তারকা তারা নিলেন খ্যাতিমান তারকা সেই প্রক্রিয়াটা এখন গৃহীত হয়েছে আমার এই নিরীক্ষণ ঠিক না বেশি এক নন্দিনীর ছোট্ট প্রশ্ন নন্দিনী তো অধ্যাপনা করেন শিক্ষকতা করেন সেটা একটা ফুল টাইম কাজ সর্বক্ষণ তাতে দিতে হয় সেই অধ্যাপনা ছেড়ে যখন আপনারা এরকম দল প্রা দলের জন্যে ভোট প্রার্থী হয়ে আসেন আমার খুব নিরীহ প্রশ্ন একটা আমি নিজে পারবো না সেক্ষেত্রে কি কি ধরনের স্ট্যান্ড আপনারা নেন একেবারেই নিবেদিত হয়ে যেতে পারেন কি আমি কি উত্তর আগে দেবো না আপনি উত্তরটা আগে আচ্ছা মানে প্রথমত আমি মিরাতন দিকে একটা ধন্যবাদ দেব যে এই প্রথম প্রশ্ন আমার উদ্দেশ্যে এলো এতক্ষণ তো আমি অন্যদের প্রশ্নটা টেনে টুনে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করছিলাম আমার খারাপ লাগছিল এবার দ্বিতীয়ত আমি এটা অবশ্যই যে অধ্যাপনা করছি দীর্ঘদিন ধরে এবং শুধুমাত্র যে অধ্যাপনা করি তা না আমি একজন গবেষক মানে আমার গবেষণার কিছু কাজকর্ম আছে এবং আমি কিন্তু আপ্রাণ চেষ্টা করি যখন বিশেষ করে এই ধরনের কাজে আমাকে যুক্ত হতে হয় এটা দ্বিতীয়বার আমাকে এই ধরনের কাজে যুক্ত হতে হলো এর আগে অন্যান্য রাজনৈতিক লড়াইয়ে আমি থেকেছি আমি আমার সময়টাকে বার করে নেওয়ার চেষ্টা করি এবং আমার ছাত্রছাত্রীরা খুব নিশ্চিন্তভাবে জানে যে তাদের কাজটা নিঃসন্দেহে আমি সম্পন্ন করি আমার এই সময়টা বার করব তার জন্য অবশ্যই আমি আমার বিশ্রামের সময়টা বাদ দিই মানে আজকেই যেমন আমি সকালে এক জায়গায় প্রচার করেছি দুপুরবেলা আমাদের ছাত্রছাত্রীদের সেমিনার ছিল আমি সেখানে থেকেছি 
তাদের সেমিনার অ্যাটেন্ড করেছি আমার ছাত্রছাত্রীরা বক্তব্য রেখেছে তার পরবর্তীকালে আমি আমার গবেষণার যে ছাত্র আমার পিএইচডি স্টুডেন্টদের সঙ্গে বসেছি তারপরে এখানে এসেছি না আমি যেটা বলে নিচ্ছি আমি এটা সম্ভব আমি আমি যেটা বলে নিচ্ছি অবশ্যই একটা সময় আসবে যখন আমাকে আরো বেশি সময় এই কাজে দিতে হবে তখন আমি আমি চেষ্টা করছি ক্লাসটা যথাসম্ভব শেষ করে নিয়ে তখন আমি কিছুটা হয়তো ছুটি নেব আমার দায়িত্বটা সম্পন্ন করে নিয়ে এটাই আমার বক্তব্য আর मन हो চাপিয়ে দেওয়া কিছু একটা পরিস্থিতি চলছিল যে সকলকে অনুগত হয়ে থাকতে চল হচ্ছিল আমি অন্তত যে জায়গায় কাজ করেছি আমি কিন্তু কখনো এইটা দেখিনি যে সকলকে অনুগত হয়ে থাকতে হয়েছে অবশ্যই আমি আমি বলেনি মিরাতন্দি সেটা হচ্ছে আমি যে জায়গায় কাজ করেছি সেখানে আমার আমি যখন চাকরি করতে ঢুকেছি তখন কিন্তু আমার যে অ্যাসোসিয়েশন নন্দিনী ব্যক্তিগত সাফাই নয় আমি দলীয় না দলীয়ভাবে আমার মনে হয় যে এটা কিন্তু কখনোই ঘটেনি কোনো জায়গাতেই আমি দেখিনি যে একদম চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে কখনো কখনো কোনো জায়গায় ঘটে থাকতে পারি সেটা কিন্তু আমি মনে করি যথেষ্ট বিচ্ছিন্ন ঘটনা সেই জায়গাটা এখন বিদ্যুতের ভট্টাচার্য এদের পরিবৃত হয়ে থাকে না সেই জায়গা থেকে মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেটাই চেষ্টা করছে এই আশাটাই কিন্তু প্রয়োজন এবং সেইটা मन निरपेक्ष कत जाए मान आदर्शगत कारण प्रयोजन तागिदे बोलें स्वार्थगत कारण बोलें कथाटा कारण जरा भोट दीते जाटीमेट भोट दीते हैं ओईजे घेरा जगहटा जो जा बोतम टीपी एक मतमत दी एपनर एक अपशन आस मत दीते नाओ पारे फले अर्थे अपनी जो बोलें निरपेक्षतार प्रैक्टिस एक विशाल बड़ जिज्ञासार चिन्ह आ कि द्वित विषय जेटा बोल जो जे धरून बाम निरपेक्ष विषय नष्ट मन है से बुद्ध भट्टाचार्य कथाओ उठल जो परिवृत हो मीरतंदी बोलें आसले एक एकजुन संस्कृति बोधा एक एक रकम बुद्ध भट्टाचार्य संस्कृति बोध जा और ममता बनार्जी संस्कृति बोध एक ना संस्कृति बोध कथा उठल मीरतुंदी तो खूब कूत्सित भाव कल्याणबाबुर बक्तव्य मध्य दिए नंदने बुद्ध भट्टाचार्य थका शुने बर्तमान मुख्यमंत्री टलीवुड शिल्पी टिल्पी हई हट्टोल मंच घुरे बेड़ा माइक नहीं बोध फले अर्थे कथा संस्कृति बोध बा संस्कृति बोध तरह आचरण तरह रिफ्लेक्शन घटे एट सबाइकार क्षेत्र एक रकम है एम ना फले एक जन क्षेत्र एक एक रकम है 
এখন ধরুন এই যে নিরপেক্ষ মধ্যবিত্ত অংশ যেটা মিরাতন্দি বললেন অদ্ভুতভাবে যদি বলেন আমরা দীর্ঘদিন ধরে দেখেছি এই যে চৌত্রিশ বছর বামপন্থীরা ছিল তাদের একটা বড় থাকতে পারে আমি বলছি আর কি যে তাদের একটা বড় অংশের নির্বাচনী সাফল্য কিন্তু গ্রাম কেন্দ্রিক শহরে মধ্যবিত্ত অঞ্চলে তাদের সাফল্যের পরিমাণটা কম আপনি যদি নির্বাচনী ফলাফল যদি বিশ্লেষণ করেন তাহলে দেখবেন যে দীর্ঘ সময় ধরে আমরা কিন্তু পশ্চিমবাংলার মাটিতে এটাই দেখে এসেছি আর একটা বিষয় হচ্ছে যে ধরুন এই যে মেলা উৎসব ইত্যাদির কথা হলো আপনারা নিশ্চয়ই জানেন অনেকে অনেক বেশি খোঁজও রাখেন আমার চেয়েও বেশি রাখেন সেটা হচ্ছে দু হাজার যে কাজের ক্যালেন্ডার বেরিয়েছে তাতে সরকারের কাজের মধ্যে ষাটটা মেলা উৎসবের কথা আছে এখন ধরুন মানে কথাটা আমি এই কারণে বলছি যে আমাদের সম্পর্কে তো একটা সময় অভিযোগ ছিল এক লাখ বিরানব্বই হাজার কোটি টাকার লোনের কথা ছিল আমি চৌত্রিশ বছর না চৌষট্টি বছরে এক লাখ বিরানব্বই হাজার কোটি টাকা বেশিরভাগটা বামফ্রন্টের চৌত্রিশ বছরই ধরুন ডেনেরটা সেখানে দাঁড়িয়ে চৌত্রিশ মাসে পঞ্চান্ন হাজার কোটি টাকা উন্নয়নের অভিমুখটা কি কারা পাচ্ছে এই যে এতগুলো টাকা ধার করা হচ্ছে সেই ধারের সুফল কারা যে রাজ্যে ধারের সুফল যদি কৃষকরা পায় তাহলে একশোর কাছাকাছি কৃষককে আত্মঘাতী হতে হয় না যে ধারের সুফলটা যদি নারীরা পায় আজকে নারীদের এই অবস্থা কেন কি কারণের জন্য রাজ্যে শুধু রাজ্য না আপনি এর মধ্যে এর সাথে মূল্যবোধও রিলেটেড আপনি যদি বলেন আজকে উনবিংশ শতকের মূল্যবোধ একবিংশ শতকে নারীদের সম্পর্কে আমি এটা বলেছি আমি বিভিন্ন জায়গায় বলেছি যে নারীদের সম্পর্কে সমাজের মূল্যবোধটা কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে তার রিফ্লেকশন আপনার ঘটনাগুলোতে ঘটবে কিন্তু নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য কি ন্যূনতম ব্যবস্থা একটা সরকার করতে পারে এবং একটা অপরাধ ঘটে যাওয়ার পরবর্তীকালে সেই সরকার কত দ্রুততার সাথে তাকে বিচার দিতে পারে সম্ভ্রমের কোনো ক্ষতিপূরণ হয় না আমাদের রাজ্যে যখন আমরা দেখি সম্ভ্রমের ক্ষতিপূরণ করা হচ্ছে কুড়ি হাজার তিরিশ হাজার টাকা দিয়ে এটা হয় না সম্ভ্রমের কখনো ক্ষতিপূরণ হয় না কিন্তু হ্যাঁ তার পুনর্বাসনটার দরকার আছে ফলে এই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে যদি বলেন যে আজকে আমরা যে বৃত্তটার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি সেখানে দাঁড়িয়ে যদি বলেন যে হ্যাঁ ঠিকই তো চৌত্রিশ বছর একটা সরকারে থাকা দল তার কি ত্রুটি বিচ্যুতি কিচ্ছু করে বোলানদি বলবার সময় বলছিলেন যে পনেরো প্রথম পনেরো বছর নিয়ে কোনো অভিযোগ নেই কিন্তু তারপরে ঠিকই তো আজকে যদি দেখা যায় যে একটা সরকারে আছে সরকারে আছে চৌত্রিশ বছর তার তো স্বাভাবিকভাবে এই দাঁড়িয়ে কিছু অবক্ষয় তো তার মধ্যে ছোট্ট প্রতিক্রিয়া আছে সেটা হচ্ছে যে যখন জ্যোতিবাবু বিভিন্ন মানে মধ্যরাত্রে ভদ্রলোকরা বেরোয় না রাত নটার পর মেয়েরা ওখানে কি করছিল শ্যামলী গুপ্তের প্রয়াত হয়েছেন বলা উচিত নয় কিন্তু এইটা আমার মনে হয় না বামপন্থীদের কোনো মন্তব্য তখন মূল্যবোধটা কিন্তু তার থেকেও বেরিয়ে এসছে যেটা খুব প্রো উইমেন ছিল না চৌত্রিশ বছর আমার মনে হয় সুমন নাগরিক সমাজের যে ভূমিকা বা নাগরিক সমাজের সঙ্গে তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারের যে ব্যবহার বা যা যা প্রতিক্রিয়া সেটাকে কি আপনারা সঠিক মনে করেন তার কোনো মূল্যায়ন হয়েছে আমি বোলানদির কথাতে যেটা বলবো যে না ভোটে বামফ্রন্টের সুবিধে কি অসুবিধে এই হিসেবে না দেখে আমরা দেখতে চাইছি দিস ইজ অ্যানাদার রাইট মানুষের সেই অধিকারটা থাকলো কি দাঁড়াবে কার সুবিধা হবে এটা বোধ হয় এখনই অ্যাসেস করাটা ঠিক হবে না মিরাতন্দির প্রশ্নটা খুব নির্দোষ প্রশ্ন সঙ্গত প্রশ্ন মিরাতন্দি 
संक्षेप যেভাবে কথাটা বলেছেন তার মধ্যে একটা সমালোচনার সুর আছে এই সমালোচনাটা আমাদের বিবেচনা করা উচিত এবং এটাকে ফেলে দেওয়া উচিত নয় এক দুই তবে আমি যে আপনার কথাটা এক্ষুনি এখানে বসে অন দি স্পট গ্রহণ করলাম সেটা আমি 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 এক্ষুনি সেটা গ্রহণ করতে পারলাম না এটা নিয়ে আমাদের নিশ্চয়ই আরও ডিসকাশন হবে শুধু আমি দুটো যুক্তি দিচ্ছি গ্রহণ না করলে বিবেচনা করবেন কি করবেন হ্যাঁ গ্রহণ না করলে বিবেচনা করা যায় না বিবেচনা মানছে এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি আমি বলছি যে আমি দুটো দুটো হ্যাঁ বিবেচনার জন্য গ্রহণ করলাম দুটো কথা আমি বলছি একটা হচ্ছে ধরুন এই উৎসব আর উৎসব এবং তার মধ্য দিয়ে পছন্দের লোককে বা কাউকে কাউকে একটা বাড়তি কিছু পাইয়ে দেওয়ার এই কালচারটা সম্ভবত আমরা করিনি হয়তো সবাই একমত হবেন অথবা মাস্টারমাস্টারদের অধ্যাপকদের একটা সংগঠন আছে সবাই মিলে একটা সংগঠন করেন তার নাম ওয়েবকুটা ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে ভেঙে দিয়ে নিজেদের মতো একটা সংগঠন করতে হবে এরকম মনোভাব থেকে আমরা কখনো চলিনি আমরা মনে করেছি অনেককে নিয়ে একসাথে চলার চেষ্টা করা উচিত চেষ্টা করা যায় হ্যাঁ এটা হতে পারে কখনো 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 তার মধ্যে ত্রুটি হয়েছে এক হচ্ছে পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি পলিটিক্স অফ ডোল গিভিং এই টার্মগুলো আপনার আমলে ছিল না এটা আমি মানতে পারবো না দেখো পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি আমি রিপিট করছি সুমন আমি রিপিট করছি আমি এই কথাটা বলছি মানে আমি নিশ্চয়ই এরকম কোনো মনোভাব থেকে বলছি না যে আমি যেটা বলবো সেটা সুমন বাবু গ্রহণ করবেন কিন্তু হয় না আমাদের সবার মত তো একরকম নয় রে ভাই আমি আমার আমাদের পজিশনটা আমি ক্লারিফাই করলাম আমাদের পজিশনটা এখন যা চলছে না এরকম ভাবে কখনোই আমরা চলিনি যদিও 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 আমার আমার একটা क्षमा चाहिए पक्ष अनुष्ठान खुब भलो लेगे दो प्रश्न उठे से मूल दो जगह एक खूब भलो लेगे जो प्रतिपक्षे एटलिस्ट हमें खूब सठिक भाव मेरे और बसि प्रतिनिधित्व कर प्रश्न एस घुरे फुरे उनार उत्तर करार चेषा कर संगत भावे सोच्चार होने जो करते चाहिए खूब गुरुत्वपूर्ण निवाचन आससे शुद्ध मेरे प्रतनिधित्व ना गत आढ़ाई तीन बचरे राज्य वामफ्रंट चौत्रिस बचर प्रतिनिधित्व जैगा खूब आलोचना कर কিন্তু আমরা আবার জোর দিয়ে এইখানটাতে সবাই এক জায়গায় হই যে গত আড়াই তিন বছরে প্রতিনিধিত্ব না যেভাবে মহিলারা এই রাজ্যে নিগৃহীত হয়েছেন লাঞ্ছিত হয়েছেন সর্বভারতীয় স্তরে রেকর্ড তৈরি হয়েছে শুধু প্রতিনিধিত্ব জায়গা না दलगत अवस्थान वामफ्रंटगत अवस्थान राज्य महिला जात के आतंकित पड़े समस्त सूचक विचारे शुद्ध जनप्रतिनिधित्व बेपार ना तेतर पंचाश कन्स्टिट्यूशन ना ना सब बेपार ना शाश्वती ये सब बेपारे आजकल असम्भव व्यस्त हो पड़े उत्तर चौबीस ना ना सो आ प्लिज रिक्वेस्ट कर रिक्वेस्ट कर फले जगहटा जेहेतु अपना एक गणतानिक निवाचन प्रक्रिया अंश करवस्थान दाड़ी थके महिला जे भाव आज के राज्य जे जगह से बेपारे अपन की बक्तव्य क्यों भूमिका ये राज्य मानुषर का शुद्ध लिंग बैषम्य कर महिला महिला ना मानुषे समस्त मानुषर का এ ব্যাপারে আপনাদের কি বক্তব্য কি ভূমিকাটা রাখবেন এই জায়গায় বিতর্ক নেই আমার যে দুটো প্রশ্ন সে দুটো প্রশ্ন হচ্ছে যে 
একটা কেন্দ্রের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা লোকসভা নির্বাচনে এসেছি এবং এই লোকসভা নির্বাচনের মাধ্যমে এই কথাটা সুমন্ন তুলেছে এবং অনেকেই বারবার আলোচনা করছে একটা নীতির কথা আসছে তো স্পেল আউট করার কথা হচ্ছে কিন্তু এখনও যে পৌনে দু ঘন্টা চলেছে তাতে কিন্তু আমি আরও নির্দিষ্টভাবে আপনাদের প্রশ্ন করতে চাইছি যে কেন্দ্রে সরকার গঠনের প্রশ্নে এনডিএর একটা নীতি আছে নীতিটাকে ভাঙতে হবে ইউপিএ ওয়ান ইউপিএ টু এর নীতি আছে ভাঙতে হবে খুব সঠিকভাবে গোটা ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে যে রাজনৈতিক উত্থান হয়েছে স্বাধীনতার পর থেকে এই সময়কাল জুড়ে তাতে রিজনাল পলিটিক্সের গুরুত্ব বেড়েছে স্বাভাবিকভাবেই বহুমাত্র ব্যবস্থা গুরুত্ব পেয়েছে ভিন্ন ভিন্ন নীতি আছে আপনারা যারা বামপন্থী দল করেন এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছেন তাদেরকে তো এটা পরিষ্কার করতে হবে আমাদের মতন ভোটারদের কাছে যে আপনাদের নীতিগুলো এক্স্যাক্টলি নীতি শব্দ দিয়ে নয় এক দুই তিন করে যার মধ্যে দিয়ে ইউপিএ ওয়ান টু এনডিএ থেকে আপনাদের কোনো স্বতন্ত্র অবস্থান আছে যেটাকে সামনে রেখে করছেন এটা এক আর দুই রাজ্যের পরিপ্রেক্ষিতে একটা ওনাদের প্রশ্ন রয়েছে আমার সেটা হচ্ছে যে গত চৌত্রিশ বছর সময়কালে এটা নিশ্চিতভাবে বিতর্ক আমাদের এখানে করা উচিত না গত চৌত্রিশ বছর সময়কালে বুলান্দির সাথে ওই জায়গাটায় একমত হয়ে আরেকটু অন্য জায়গায় যাচ্ছি পনেরো বছর নিয়ে আজকে আমরা কোথাও কনসেনসাসে চলে যাচ্ছি কিন্তু তার পরবর্তীকালে পনেরো বছরের আরও শেষের দিকে একটা বড় অংশের মানুষজনের মধ্যে নিশ্চয়ই একটা প্রতিষ্ঠান বিরোধী জায়গা তৈরি হয়েছিল এটা বিশ্লেষণ করতেই হবে এবং যেখান থেকে মানুষ আপনাদেরকে এই রাজ্যে রাজ্য সরকার চালানোর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন তিন বছর সময় পার হয়েছে প্রতিষ্ঠান বিরোধী আদৌ কোনো জায়গা সেটা শিক্ষা বলতে পারেন সেটা আপনি বিভিন্ন অর্থনীতি উন্নয়নের সূচক বলতে পারেন সেটা চিটফান্ড ইস্যু বলতে পারেন সেটা টেট পরীক্ষা হতে পারে সামগ্রিক আইন শৃঙ্খলা হতে পারে এই সমস্ত জায়গায় কি আপনারা আদৌ মনে করছেন যে চৌত্রিশ প্লাস তিন এই এনে আমি তুলনা বলছি না এই তিন বছরে আপনারা এখন বিরোধী আসনে রয়েছেন প্রতিষ্ঠান বিরোধী জায়গাটাকে আপনারা কিভাবে বুঝছেন যেটাকে আপনারা গিয়ে আমার মতন সাধারণ ভোটার বলবেন যে এই জায়গায় দাঁড়িয়ে রাজ্যের জায়গা থেকে কারণ ভোটটা তো শুধু কেন্দ্র কেন্দ্র করে হয় না রাজ্যের সুজন চক্রবর্তী এর উত্তর আমি শুধু দুটো একটা রসিকতা যোগ করবো সেটা হচ্ছে উনি বললেন যে পৌনে দু ঘন্টার পরিসরে ছবিটা পরিষ্কার হয়নি বিশ্বাস করুন সুজন দা এই বিকল্প মোর্চার ছবিটা পৌনে গত পৌনে দু মাসেও পরিষ্কার হয়নি অন্তত মানুষের কাছে না আর দুই আমি শুধু সামান্য দেবাশীষ বাবুর সঙ্গে একটু যোগ করতে চাইবো সেটা হচ্ছে যে আপনি শেষ অংশটা বলছিলেন প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা এবং মূলত এই সরকার গত আড়াই বছর বা পৌনে তিন বছর বা তিন বছর কিভাবে চলছে আমার স্মৃতি থেকে মনে আছে ঠিক এই রকম অনুষ্ঠান এই চ্যানেলেই আমরা করতাম এবং তখন শ্যামল চক্রবর্তী থেকে বামফ্রন্টের তাবর নেতৃবৃন্দ বারবার একটা কথা বলতেন এটা হচ্ছে প্রি টু তখন বলা হতো যে এটা হচ্ছে লোকসভার ভোট এখানে সামান্যতম কোনো সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম রাজ্যের কোনো ইস্যুই আসবে না লোকে ভোট দেবেন একদম সোজা গিয়ে কেন্দ্রে কার সরকার চাইছেন সেইভাবে ইভিএমে আঙুল ছোঁয়াবেন এর ভেতর সিঙ্গুর নন্দীগ্রামের প্রশ্ন নেই ফলাফলে কি দেখা গেছে অন্য কথা কিন্তু আজ কি মনে হচ্ছে আজকে আপনারা মানছেন যে মানুষ যখন ভোট দিতে যাবেন তখন রাজ্যের ইস্যু বা রাজ্যের সরকার কিরাম চলছে এটা মাথায় আসতে পারে দু হাজার কিন্তু উড়িয়ে দিয়েছিলেন সুজন চক্রবর্তী তাপসকে একটু বলে নেবে আপনারা দেখেছেন যে প্রথম শুরু হলো এনডিএ শিবিরে নেতা বদলের কাজ নেতা বদল এরপরে ইউপিএ নেতা এবারে আমরা পরিষ্কার করে বলেছি যে নেতা বদল নয় নীতি বদল করতে হবে কর্মসূচির জন্য একটা প্ল্যাটফর্ম দরকার আর সেই প্ল্যাটফর্মটা আমরা তৈরি করার চেষ্টা করছি ভারতবর্ষের মানুষের কাছে সেই বার্তাটা দেওয়ার জন্য যে এনডিএ যে কর্মসূচি নিয়ে চলছে ইউপিএ যে কর্মসূচি নিয়ে চলছে তার বিকল্প পথ একটা হতে পারে সেই বিকল্প রাস্তাটা বিকল্প প্রস্তাবটা আমরা বামপন্থীরা জনগণের সামনে খুব ভালো তারপর বাবু আমার পরিষ্কার প্রশ্ন সেটা হচ্ছে দু হাজার নয়ে যখন আপনাদের ভরাডুবি হলো আপনি পার্টির দলিল দস্তাবেজ আমার গত অনুষ্ঠানেও বলছিলেন তাতে পরিষ্কার বললেন যে অকংগ্রেসি অ বিজেপির এই যে বিরোধী সরকার গলার ডাক এটা ভুল হয়েছিল সেইটা মানার পরে আবার দু হাজার চোদ্দো তো একই ডাক দিচ্ছেন অকংগ্রেসি অ বিজেপি বিকল্প সরকার 
আমি বল মানে তাহলে হয় নথিটা ভুল ছিল না হয়তো স্বীকারোক্তিটা ভুল ছিল না হয় বিশ্লেষণটা ভুল ছিল নয় আজকে ভুল না একটা বিকল্পের জন্য লড়াই এটা আমাদের বরাবরই এই কথাটা বলা হয়েছে আমাদের ডকুমেন্টেও এই কথা বলা হয়েছে বিকল্প সরকার আজকেও বুদ্ধবেন্দু ভট্টাচার্য বিকল্প সরকারের জন্য একটা লড়াই একটা বিকল্প প্ল্যাটফর্ম আমাদের তৈরি করতে হবে আচ্ছা যান আমি শুনুন যাক আপনি আপনি বলেন তারপর বলুন 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 আপনি বলুন বলুন আমি হ্যাঁ হ্যাঁ ওই জন্য বলুন প্রথমে এখানে কয়েকটা প্রশ্ন এসেছে দেবাশীষ বাবু বলেছেন প্রথমত যেটা বলবো ইউপিএ এবং এনডিএ আর্থিক নীতির কোনো তফাৎ নেই একই আমাদের ক্ষেত্রে এর আগে যখন কংগ্রেসকে সমর্থনের প্রশ্নটা এসছিল এটা আমরা বারে বারে বিভিন্ন জায়গায় বলেছি পার্টির পক্ষ থেকেও বলা হয়েছে যে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতার বিপদটাকে মাথায় রেখে আমাদের একটা অবস্থান নিতে হয়েছে এবং ধরুন পার্টি যে কথাটা এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে বা বামফ্রন্ট যে কথাটা আসছে যে একটা বিকল্প সরকার কথাটা ব্যবহার করা হয়েছে আমরা ধরুন ব্রিগেডের যে জমায়েত আমরা করলাম আমরা কিন্তু এই সরকার বিকল্প সরকার কথাটা রেখেছি বিকল্প সরকারটা মানে কি ধরুন হচ্ছে যে ইউপিএ এবং এনডিএ যদি কেউ একটা ক্ষমতায় আসে আজকে ভারতবর্ষে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আশি শতাংশ মানুষের দৈনিক আয় কুড়ি টাকা এটা কি পরিবর্তন করতে পারবে ধরুন আজকে প্রত্যক্ষ কর তার চেয়ে পরোক্ষ কর বেশি আদায় করা হচ্ছে গরিব মানুষের আমি মাইক্রো থেকে একটু ম্যাক্রো থেকে তোলার চেষ্টা করি আমি বলি আমি বলবো সব বলবো 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 না আপনি বলছেন টাকার ইস্যুটা আজকে সুইস ব্যাংকে যে পরিমাণ টাকা জমছে একটা বৈষম্য বাড়ছে এই বৈষম্য কি ইউপিএ এনডিএ কেউ ঘোচাতে পারবে আজকে একটা মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে দেশের বেশিরভাগ সম্পদ আমার সামান্য একটা প্রশ্ন আছে বাদে যদি একটু শুনে নেন আপনি আপনার বাক্য থেকে প্লিজ সেটা হচ্ছে আপনি বললেন প্রথম বাক্যটাই বললেন যে ইউপিএ আর এনডিএ এর আর্থিক নীতি এক আমি আপনার কাছে বিনীত প্রশ্ন রাখছি একটু আগে সুজন চক্রবর্তী আইপ্যাড খুলেছেন উনি বলছিলেন যে চার দফার বেসিসে এই 11টি দল বসেছিল চার দফা নীতি আপনি আমায় বলুন যে ওদের তো নীতি আছে এক নীতি আছে ভুল নীতি আছে এই অবধি আমি মানতে রাজি আছি এই চার দফার মধ্যে কোন আর্থিক নীতি আছে যেটা সেটাই বলছি যে বিকল্প সরকার গড়ার দাম দিচ্ছেন আপনাদের আর্থিক নীতি একটা একটা দেশের ডেভেলপমেন্ট যদি ঘটাতে হয় তাহলে মানুষের যদি উন্নয়ন ঘটাতে হয় মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বাড়াটা খুব প্রয়োজন আপনি যে নীতি গ্রহণ করবেন আপনাকে মাথায় রাখতে হবে যে মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধির জায়গাটা আপনি তৈরি করতে পারছেন কিনা আপনি কাজ দেবার মতো জায়গাটা তৈরি করতে পারছেন কিনা কিন্তু এই চারটে দফা থেকে আপনি কিভাবে কাজ দেবেন আপনাকে তো জনগণকে বোঝাতে হবে যে এই হচ্ছে আমার দল এই এগারো বা আছে যেটা দেবী বলছিলেন যে অসীম দাসগুপ্তর বিকল্প আর্থিক নিয়ে তো আজকের কথা না এ তো অনেকদিন বলি যে ধরুন যে আমাদের আমাদের নানা ওয়েস্ট বেঙ্গলে তো আমরা এটা করেছি আমরা বিকল্পটা কি ওয়েস্ট বেঙ্গলে দেখাইনি ধরুন ভূমি সংস্কার আমরা বিকল্পটা দেখাই বিকল্পটা তো দেখিয়েছি সালিম গোষ্ঠীর পেছনে দৌড়েছিলেন কেন এটা আপনাদের কোন নীতি ছিল না না শিল্পায়নের প্রশ্নটা আর সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী না আগে যে প্রশ্নটা এসেছে দেবাশিস বাবু ওই প্রশ্ন দুটো দেবাশিস বাবু যে প্রশ্নগুলো করেছেন আমার ধারণা এটা সংগত হবে আগে তার উত্তরটা দেওয়া তারপরে আবার প্রশ্ন করবেন সেটাই হতে সংগত ওনার প্রথম প্রশ্নটা আমার ধারণা কোয়াইট রেলিভেন্ট যে পশ্চিমবাংলাটা কি সত্যি সত্যি মহিলাদের উপরে যেভাবে যা দেবাশিস বাবুর উত্তর দিচ্ছে আমি বলেছি তাই বলেছি আমি দেবাশিস বাবুর প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি আপনাকে তো সবসময় অপছন্দ এটা খানিক খানিকটা সুমান অভ্যাসের মধ্যে আছে প্লিজ প্লিজ আমাকে প্লিজ তিন মিনিট চার মিনিট যদি সময় দেন ও তিন চারটে পাঁচটা প্রশ্ন উনি করেছেন প্রথমত মহিলাদের উপরে আক্রমণ অত্যাচার গত দু আড়াই বছরে যেভাবে হচ্ছে ওনার সাধারণ সংগত মনোভাবটা হচ্ছে 
কনসেনসাস অপিনিয়ন নিয়ে আমরা কেন এগোতে পারব না এক্ষেত্রে দল হিসেবে কি বামফ্রন্ট হিসেবে আপনারা কি মনে করেন আমি বলবো দেবাশিসবাবুর মনোভাবটা যথার্থ সেই মনোভাবটা বোধহয় আমাদের সবারই গ্রহণ করা উচিত কনসেনসাস অপিনিয়নের অ্যাঙ্গেলেই গ্রহণ করা উচিত বামফ্রন্ট শুধু না সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলি যদি এই মনোভাব নেন শাসক দল নিতে পারবেন কি না ভিন্ন প্রশ্ন আমি সেটা কথাটা বলতে পারবো না উচিত কিন্তু বাকি সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলো মহিলা সংগঠনগুলো সবাই মিলে একটা মনোভাব নিক আমি যতটুকু জানি মহিলা সংগঠনগুলো সব একটা ইনিশিয়েটিভ নিচ্ছে এটার মধ্যে একটা তবু আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে এবং খুব জরুরি যেটা সেটা হচ্ছে রাজ্যের ল অ্যান্ড অর্ডার সহ এই সমস্তটা যারা ম্যানেজ করেন মেনটেন করেন নর্মালি সরকার তাদের একটা পজিশন কোথাও নিতে হবে যে না এটা সাজানো কি ছোট কি এই বলার মধ্য দিয়ে কাউকে উৎসাহিত করে দেওয়াটা আমাদের ঠিক হবে না আমার মনে হয় রাস্তায় নামার প্রয়োজনটা আরও বেশি জরুরি আমি দেবাসবাবুর প্রথম প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে বা এইগুলো মানে এই যে ডাইভার্সেন্সগুলো থেকে যদি সরকার না বেরোয় তাহলে সংগঠনের চেষ্টা করলেও কাজটা কঠিন হয়ে যাবে অথচ কাজটা খুবই জরুরি খুবই জরুরি দু নম্বর যে কথাটা উনি বলেছেন কেন্দ্রীয় নীতির প্রশ্ন আমি জানি এটা সবাই সহমত হবেন না ঠিকই আমি আইপ্যাডটাই খুলেছি আমি যদি বলেন আমি আইপ্যাডটা থেকে পড়ে যেতে পারি অনেক সময় এই কারণে মুখে মুখে আমাদের মুখে মুখে কথাতে এই চারটে দফা থেকে একজন ভোটার কোন বিকল্প সরকারের ছবিটা দেখবে আর কাকে গিয়ে বলবে সবসময় যে বিকল্প সরকারের ছবি সবসময় দেখতে পারে তা না দেখা যারা সরকার গঠন থেকে শুরু করে আজও দেখাচ্ছে যারা সরকার গঠন কেন প্রধানমন্ত্রীর নাম দিয়েও পর্যন্ত বলে তারাও তাকেও সবসময় মানুষ বিশ্বাস করে এগোয় তা এগোতে পারে না এগুলো আমাদের অজানা নয় আসলে একটা ঝোঁক আছে আমাদের দেশেও যেন টু পার্টি সিস্টেম হয় কিন্তু টু পার্টি সিস্টেমটা আমাদের মতন দেশে খুব দাঁড়াচ্ছে না এটাও বোধ আমরা সবাই বুঝতে পারছি আমাদের বিকল্প নীতির মূল কথাটা হচ্ছে অবশ্যই একটা ডেমোক্রেটিক ফ্রেম পরিষ্কারভাবে বলা আছে ডেমোক্রেটিক ফ্রেমওয়ার্ক যেটা আলটিমেটলি এই করাপশনটা তো ভয়ঙ্কর হচ্ছে এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর একটা মনোভাবকে আমাদের প্রায়োরিটি দিতে হবে নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু আমি তো বলবো বামপন্থীর একটু অনন্য সে অনেকে হয়তো মানেও মানতে পারে অনেকে নাও মানতে পারে কিন্তু আমার বিশ্বাস আমার কাজ সবাই কি মানবেন করছি না আমি এক্সপেক্ট করছি না কিন্তু আমরা সেই একটা পজিশন নিয়ে চলি চলতে পারি বলে বহুবার ভারতবর্ষে এমনকি ভারতবর্ষেও এটা প্রমাণ দেখুন এত রাজ্য সরকার দু বছর পাঁচ বছর তিন বছর সিবিআই 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 দু পাঁচটা মন্ত্রীর বিরুদ্ধে সব মুশকিলটা থাকে পশ্চিমবাংলায় চৌত্রিশ বছর সেই দাগটা কিন্তু কখনো পড়েনি আপনাদের বরাবরই বলেছি হ্যাঁ ঠিকই আমার মনে হচ্ছে একটু অধৈর্য এতটা না হওয়াটাই কোথায় মানছুনি মানুষ দেখছে তো দেখেন আরে প্রশ্ন হচ্ছে উত্তর দিয়ে নি আমি একটু করুন উত্তর বেশ সংক্ষিপ্ত করুন সঞ্চালক আছে আপনি না রাজনীতি এবং কেন্দ্রীয় স্তরের নীতি হতে পারে না হওয়া উচিত নয় এবার এটাও ঠিক যে আমরা যে সমস্ত দলকে এখানে পাবো না নাও পেতে পারি কিন্তু খেপা খুঁজে ফেরে পরশ পাথর আমাদের খুঁজে বেরোতে হবে চেষ্টা করতে হবে কতটা এরকমটা নয় নীতির প্রশ্নে আমাদের অবস্থান তিন দেবাশিবাবুর প্রশ্নে 
गत तीन टे बचर प्रसंग देवाशीष बाबू तुले तुले कनसार्ड रही शुद्ध कथा तीन बचर आगे ठीक मानुषे कतक्ति मानुषर बिरक्ति मानुष गत बार निर्वाचने उत्थापन एक तृणमूल कॉग्रेस कॉग्रेस जर प्रथी एंतने आसें तरह दिक्कत आवेदन थको चेष्टा थको अपन प्रश्न सामने हाजिर करोक ठाकुर